Nosso convidado de hoje é médico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, inicialmente como radiologista, mas que depois resolveu se dedicar à medicina funcional e integrativa. Após enfrentar desafios com sua própria saúde, redirecionou seu foco para nutrologia e medicina ortomolecular. Atualmente, além de exercer sua prática clínica, compartilha seu conhecimento através de cursos, redes sociais e seu canal no YouTube, abordando temas como suplementos e medicina natural. Hoje, teremos a oportunidade de explorar questões relacionadas à saúde, bem-estar, suplementação e muito mais. Com vocês, Dr. Christian Aguiar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente, gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico, Dr. Christian Aguiar. Boa noite, meu querido. Boa Tudo noite, bom? Bia. Que Boa prazer. Noite. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Que prazer ter obrigado aceito o nosso pelo... convite. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos Tô a presença. Muito honrado. Presença. Boa bom, noite. meu querido. Querido, vamos lá. A gente anda sempre bisbilhotando né, o Instagram das pessoas em busca de bons convidados. Que bons convidados para a gente é quem tem algo a dizer e que a gente acha que o nosso público quer ouvir. Porque o nosso público dentro do podcast, do Pod People, os nossos é, espectadores colocam lá, chama não sei quem, chama não sei quem, e a gente vai lá pesquisando. E uma coisa que eu achei muito interessante na sua história é que você é um cara que se tornou um case de você mesmo, do que você prega. Então, você é aquele cara que saiu de um padrão de vida é, extremamente pouco salutar e foi para transformar a tua vida e transformou também vida numa mudança pessoas. profissional é para mudar a vida de outros. Conta um pouquinho da tua história é, como... É, radiologista, né? Que e depois é onde foi essa virada, você né? virou para medicina funcional, integrativa, que você vai explicar isso tudo para gente. Então vamos lá. Para começar, eu acho que tudo começa na faculdade de medicina, né? Então na faculdade de medicina eu não entrei na faculdade de medicina para ser médico. Eu entrei para ser neurocientista. Nossa. Aí na faculdade de medicina, quando eu entrei na clínica médica quando eu comecei você a é curso... da Universidade Federal Sou do da, Rio de Janeiro, da Federal do Rio. Fui da Federal do Rio de Janeiro. Isso, né? isso. Quando eu entrei na disciplina clínica, toda aquela neurociência que eu amava meio que ficou diluída porque eu me apaixonei pela clínica médica, né? Neurologia, mas principalmente clínica médica. Então eu fui aquele aluno que li o Harrison inteiro. Fisiologia, é, né? Que, é, que no quarto... É, já, a fisiologia já tinha passado. Sim, já, sim, quando sim eu entrei mas na aquela disciplina coisa de clínica, apaixonar exato. pela dinâmica da E coisa. quando... Eu, eu era aquele aluno chato, né? Então no quarto período o interno me odiava porque eu falava demais, um montão de decoreba. Quando eu entrei no internato, o residente também não gostava de mim, porque eu já discutia os casos clínicos, já era mais maduro, né? Uhum. A residência de radiologia também não foi uma coisa muito fácil. Mas por que escolher radiologia? Porque, olha só, você está me dizendo que entrou querendo fazer neurociência. Neurociência. Aí é. você se apaixona por clínica, que está ah. totalmente coerente. Porque clínica médica é o funcionamento de tudo. Sim. Nos encanta, de fato. O que, que fez você ser se apaixonar de neurociências... E, de repente, você vai fazer radiologia. Bia, você conhece melhor que ninguém, que, que ninguém como psiquiatra o que, se, o que é o erro humano, o erro de decisão. Uhum. Então, por determinados erros de decisão na minha vida, eu me vi meio que pressionado a, a, a assumir uma carreira que me trouxesse uma, uma satisfação profissional e também um retorno mais rápido. Na verdade, foi um erro estratégico. Do tipo, Não, assim, na vou verdade, fazer foi, radiologia... Na verdade, eu acho que foi um erro mesmo Embora, eu, na, na época, eu tenha me convencido que diagnóstico ia me satisfazer, porque eu era apaixonado por diagnóstico e eu tinha aquela curiosidade insaciável por todas as áreas da medicina. Mas você tinha alguém na família, assim, já não, com clínica, radiologia? Tinha um não, não tinha. Não tinha. Não tinha. E fiz radiologia. 
Foi na época, inclusive, que eu diagnostiquei meu TDAH com uma aula do, pa do Paulo Matos, né? Uhum. É, tava na, toda naquela indecisão, né? Foi a única vez na vida que eu tratei o meu TDAH, depois uhum. nunca mais. Uhum. Na época, inclusive, passei em primeiro lugar em, em todas as residências que, que Para radiologia? Que Não, gerais. Foram... Geral. Passei em tudo. Uhum. Diz que quando eu li radiologia, fiz radiologia no Inca. Os primeiros dois anos eu fui apaixonado pela radiologia. É porque a radiologia também é encantadora, é. né? A coisa é, a radiologia das imagens, também é encantadora. Né? Uhum. Quando Revelar. eu caí no mercado de, mer de trabalho, minha paixão pela radiologia foi embora. <risos> Na verdade, veio uma grande desesperança contra a minha, Assim, porque uma pessoa que tinha muita pretensão intelectual, tinha muita paixão por estudo, por conhecimento, de repente é jogada numa, numa especialidade que a gente sabe que é extremamente rotineira e sem protagonismo nenhum, né? E foram aqueles anos, 10 anos, trabalhando para pagar as contas, para pagar os boletos. E, e isso tudo veio junto com uma, um, extremo, um estilo de vida extremamente pouco saudável. Até dava. Radiologia é uma coisa que dá muito. Quer dizer, dá Não, muito. Sim, Tem mercado. Sim, mas eu comecei a uma pessoa que sempre amou estudar, sempre amou ler conhecimento, de repente começou a brigar por dinheiro e não pelo conhecimento Entendi. que tão amava. Uhum. Então era um vazio e acho que... Eu, só que eu, desde o começo, eu era uma pessoa extremamente questionadora e rebelde. Eu sempre fui a pessoa mais rebelde da minha família, sempre fui a pessoa mais rebelde que eu conhecia. Então, até na faculdade, apesar de eu ter tido aquele ensino médico convencional que a gente tem na faculdade uhum. de medicina, né, eu sempre me questionei. Então, por exemplo, o neurologista dava a gaba e falava para mim, não atravessa a barreira hematoencefálica. Eu pensava... Então, por que, que ele está dando se não que atravessa? Que ele tá dando? E, se, e como é que ele tem certeza que não atravessa? Então, eu começava a me questionar. Isso desde quando eu era aluno. Aí falava de colesterol. E eu já pensava, poxa, mas colesterol não é importante para produzir testosterona, para produzir vitamina D, etc. Será que é tão ruim assim? Então, era uma pessoa que se questionava. Uhum. Aí, quando aos 35 anos de idade, eu tive uma dor torácica. Uma dor torácica muito intensa. Eu era coordenador de um serviço de imagem em São Paulo, num hospital grande de São Paulo. E o que, é que eu pensei? Estou infartando. 35 anos. Fui, fui lá para o hospital, ridículo, né? Eu entrando no serviço que eu era o coordenador na maca, né? PA, 190 por 130. 190? Dos, fizeram minha, 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 meus exames. Hemoglobina glicada 6.2. CPK lá em cima, disfunção mitocondrial. Uhum. E eu, de repente eu me dei Enzimas conta. Enzimas cardíacas, ok. Ok, já fiz anjo tomo, uhum. não tinha... Na mesma né? hora. É. Claro, você estava no... <risos> tava no lugar. Você eu falei, era o pra... chefe eu... do serviço. É. Exato, fiz anjo tomo, não tinha nada. E, de repente, eu pensei assim, eu vou tomar um montão de remédio, não vou tomar remédio nenhum. Uhum. Eu vou ver o que está que acontecendo. Eu, não, eu falei, eu não vou tomar remédio nenhum. Comecei em blogs, né? encontrei a dieta low carb, fiz uma dieta low carb, dois meses eu não era hipertenso. Tinha perdido 20 quilos, eu era obeso. Uhum. Você tinha quantos quilos na época? 110. Com, com 35 anos? Com 35 anos. E não sabia que estava com hemoglobina glicada alta, que estava com pressão não tava alta? Não estava aí. Porque você só focava no trabalho. Eu, só, eu dava 100 horas de plantão por decisões de vida que uhum. eu não, acho que não vale a pena a gente citar aqui, mas eu dava 100 é. horas de plantão por semana. Era uma vida completamente disfuncional. Eu nunca tinha entrado numa academia, porque quando eu entrava numa academia, eu me senti humilhado, porque as mulheres eram muito mais fortes que eu. Uhum. Entendi. Eu era essa pessoa. Uhum. Então foi uma jornada em cinco, em, durante cinco então, anos. Você estava eu... em síndrome metabólica. É. Síndrome metabólica total. Total. Sem saber o que é pior. Não estava não nem aí. Estava uhum. acima de, re... de três dígitos. Não estava nem aí. Vamos lá. É, dois meses eu melhorei, daí foi uma longa história. Me interessei por suplementação, por exercício físico. Tudo que eu me interesso eu acabo lendo muito, estudando muito. Faz o hiperfoco. <risos> eu sou aquela pessoa, Bia Eu não sou muito legal Eu não sou aquele cara legal em festa Que vai uhum. bater papo, falar de futebol Falar de amenidade Você fica mais na sua Eu vou ficar ele na minha Eu vai falar do que ele está estudando Eu só falo do que eu estou fascinado Exatamente. E tem alguns, geralmente tem alguns temas correlatos que eu, que eu sou fascinado também Que a pobre da minha esposa e da família sofre Quando eu começo a falar Entendi. Né? Tem, tem vários Então aí eu estudei medicina ortomolecular na época, na época né? Estu um pouco depois, estudei nutrologia e fiz uma transição suave de carreira. Né? Foi gradativa. Você foi diminuindo, foi diminuindo a carga da radiologia. Exato. E, e você começou a, a... a atender em Salvador. 
Em consultório. Em consultório. Você fala, vou começar aqui Exato. porque eu estou me sentindo preparado pelos estudos Exato. que eu venho fazendo. A coisa já estava indo muito bem em Salvador. Uhum. Teve a pandemia, a gente tomou a decisão de voltar para o Rio de Janeiro. E, ah, e você montar... tá em Salvador, então vocês foram morar até... em Salvador. Eu morava em Salvador. Fez a faculdade aqui. Fiz a faculdade aqui. Radiologia. A minha aqui. carreira eu construí toda em São Paulo, no uhum. começo. Ah, tá. Depois Fez eu fui para Salvador. Aqui, foi para São, São Paulo. Paulo, depois foi Sim, para Salvador. E a, e a, eu não gosto muito. A, a, apesar de ter estudado medicina ortomolecular, eu não gosto muito do termo. Do termo do, do, do nome ortomolecular, porque a medicina ortomolecular, na verdade, é uma coisa que, na minha opinião, já está datada. Né? Uhum. Ela é baseada na teoria dos radicais livres como causa das doenças. E a gente hoje sabe que o radical livre... É muito mais que isso. Né? Exato. A gente <risos> sabe que o radical livre ele é bom e é ruim. Você uhum. não quer nenhum excesso. Ele... Uhum. São pulsos de vida. né? Onde você Tem hora que você precisa, tem hora que você tem que controlar o pulso. A gente sabe que tem vários outros mecanismos relacionados à longevidade que não os radicais livres, né? Déficit calórico. Mas eu acho que é interessante a horta molecular, e eu me lembro disso, eu conheci o Hélio Povo, né? Cheguei a fazer um curso com o Hélio Povo, que era, na época, uh. o cara que começou a falar disso tudo. Eu acho até que só tem a medicina integrativa e funcional, que a gente vai chegar lá, porque houve Hélio Povo, né? Então, assim, eu entendi que você falou, tá datado, porque era o que ele tinha Sim, na época. Sim, não, Hélio Povo é genial. Genial. E Linus aí, Pauling, se você pegar lá para trás Linus ainda. Linus Pauling, exatamente. Genial. Uhum. Genial. Mas eu, é, hoje em dia, eu acho que o termo medicina não, funcional é um, mesmo, é um termo mais apropriado. Na verdade, Bia, eu falo que é medicina. Exatamente. Porque, na verdade, a medicina ela vem sendo fatiada nos últimos 50 anos, de forma que a gente passou a acreditar que medicina é da pílula. Da pílula faz parte da medicina. Também. Mas 100 anos atrás as pessoas lidavam com gases, as pessoas lidavam com, com radiações, as pessoas lidavam com nutrição com chás. Elas lidavam com todos os recursos terapêuticos possíveis. E esses recursos terapêuticos meio que foram sendo deixados de lado, até por uma questão mercadológica, né? Uma questão sem uhum. muito exagero, né? Porque pílula cura muita coisa, remedia muita coisa. Mas eu acho que a verdadeira medicina é uma coisa integrativa. Não é porque você existe uma especialidade de medicina integrativa, porque essa especialidade não existe. A medicina sempre deveria ter sido integrativa. Porque tudo é medicina. É, a medicina tem que ser integrativa. Exatamente. O médico ele tem que ir muito além da medicina que está no livro. Ele tem que entender de psicologia, de sociologia, de relacionamento, de relacionamento de antropologia, humano, de, de antropologia. Ele tem que entender de tudo. Se o médico não entende de tudo, ele não vai conseguir chegar no âmago daquela pessoa. Exatamente. Então, na verdade, a medicina antigamente era assim. O médico ia a um ponto de provar a urina do paciente para ver se tinha açúcar. açúcar Existia um componente de autossacrifício na medicina. Isso meio que, foi, isso meio que hoje está sendo tirado do médico, como se o médico não tivesse nem mais a, a autonomia de decidir se uma coisa é boa para o paciente. Isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais. Uhum. Né? Cada vez mais a gente se orienta por estudos, a gente se orienta por sociedade, e o médico está perdendo essa dimensão da medicina real. Então, para mim, não é nem medicina integrativa. É Só medicina. existe uma medicina que tem sido, infelizmente, fatiada. Você está falando uma coisa tão interessante, hum. porque, assim, é, eu sempre digo que a medicina é muito maior que os médicos. Muito e maior. sempre será. Né? E a gente tem que ser essa dimensão. Se você for ver, lá atrás, é, os grandes filósofos eram médicos. Físicos. Por quê? Físicos. Porque eles tinham conhecimento e de tudo, né? De tudo. Do ser humano, do, do mecanismo de funcionamento e, claro, sem a, a, a tecnologia que a gente tem hoje. Mas, assim, a tecnologia hoje também pode estar tá abafando esse lado do médico de ter que ser é, alguém que conhece o outro, foi o que você falou. Existia um sacrifício. O médico era uma pessoa que era quase um padre na, na, nas regiões, né? principalmente do interior. Então, isso você está falando era muito, muito interessante. Era muito respeitado. Né? respeitado. Assim, um... Ele era convidado. Quando ele era convidado no Exatamente. domingo, é igual convidar o padre para ir na sua pra casa. Para ir na sua casa. Né? Era uma bênção é. receber um médico. Muitos médicos ainda são respeitados. Né? São. A medicina, sim, ela tem sido fatiada. E, na verdade, todo conhecimento tem sido fatiado. É o que você falou. Você via Platão, Hipácia. Exatamente. Eles tinham conhecimento amplo de toda, de toda a ciência da época, de todo o conhecimento humano, da época, né? de todo ser humano. Eles eram os verdadeiros humanistas e cientistas e isso. filósofos e geólogos e matemáticos e tudo. E cada vez mais isso aí tem sido fatiado. E o ser humano, quando ele está desprovido de uma visão global, uma visão integrada de tudo, ele meio que se torna alienado. Uhum. Então, a ciência, a ciência é, uma disciplina, é uma subdisciplina, digamos que seja uma disciplina da filosofia. A ciência sem filosofia não é nada. Você está que nem uma pessoa numa jangada no meio do mar à deriva. 
Foi. Ciência sem filosofia não é nada, né? Exatamente. E filosofia também, se for uma coisa meramente pragmática, sem, e não tiver uma sem. conexão com uma espiritualidade maior, também não é nada. Porque se torna uma coisa... Fun... Se torna um meramente funcional de conhecimento. Né? Exato. Né? Que eu falo... hoje em dia está mudando muito. As é, pessoas eu... estão entendendo a filosofia como um meio também de, de entender o ser humano e tudo, né? Sim. Muito legal isso. É. Mas aí que horas você falou assim, fui para a nutrologia, fui para a ortomolecular, que era o que tinha na época. Que horas você falou agora, radiologia, tchau. Foi depois você da pandemia. Você foi fazendo uma transição, você... né? É, foi, você... antes da, foi antes da pandemia. Antes da pandemia. É. Mas na pandemia, quando, quando tudo parou, eu trabalhei um pouquinho como radiologista. Uhum. Ah, foi tá. foi Sim, antes da pandemia. Claro, em, né? em, em, quando tudo parou, mas depois a pandemia foi uma maravilha para todos nós médicos, né? Uhum. Que souberam se comunicar. É. Subimos nos comunicar. Que, não, que, não, que saiu daquela bolha de fechar o conhecimento, que vamos conversar sobre tudo. Que é uma coisa que é maravilhosa, né? Porque eu me lembro que eu era uma pessoa extremamente pouco hábil em rede social. Eu comecei a conta de Instagram, mas quando eu comecei aquela conta de Instagram, eu sempre senti falta, porque eu, eu leio inglês, leio inglês, uhum. e, e, ouço podcasts em inglês, e eu sei o, a, a diferença cultural em, e, e de nível de conhecimento global entre a literatura americana, entre os podcasts americanos, e que a gente sempre teve aqui, o que, o que a gente tinha aqui na época, né? E quando eu comecei a conta de, do Instagram, eu realmente eu comecei primeiro meramente com o intuito de transmitir conteúdo científico. Uhum. Hoje isso basicamente está nos stories. Então, os meus stories são extremamente aprofundados. O feed geralmente é bastante... Acessível. Uhum. Acessível e é muito mais uma coisa de porta de entrada para uhum. as pessoas chegarem, para crescimento de conta. Né? E quando eu comecei a conta de Instagram, eu fiquei apaixonado. Então, eu comecei a estudar Instagram. Eu comecei a a interagir com as pessoas e aquilo ali abriu também uma abriu também uhum. uma todo mundo para mim né de, de po possibilidade de ter uma voz no mundo né uhum. e de que essa voz transformar mundo, a vida também, das posso... pessoas né e não é só transformar a vida das pessoas não transformar, transformar a si mesmo né porque no que você está lá ensinando e, e, e falando você também está aprendendo as pessoas trazem coisa para você né questionamentos né questionamentos. Que faz você buscar mais conhecimento, que faz você ir é, atrás. E me levou também a aprender um pouco de marketing digital, um pouco de outras disciplinas, né? Então, foi uma coisa bastante legal e... E tá funcionando. Funciona e movimenta uma clínica e, e abre para nós todos. Depois de alguns anos de redes sociais, a gente sabe que vem todos os ganhos indiretos, né? Uhum. Mas nasceu de paixão mesmo, né? No começo não tinha nada, não, né? De Era autocuidado, só... né? É, exato. Foi uma paixão... É como uma paixão você... inspirada pelo autocuidado. Pelo autocuidado, exatamente, exato. nesse exato momento. Agora, fala para gente um pouquinho, para o pessoal que está em casa. Aí você foi para a medicina integrativa e funcional. O que define isso? Porque tem gente que fala assim, gente, mas o que, que é isso? Né? O que, que exatamente é isso? Para o leigo que está ouvindo a gente, que eu acho que é super importante. Vamos lá, Bia, você é psiquiatra. Uhum. Então você sabe tudo de psiquiatria, você é um especialista em psiquiatria. Eu não sou, então... Eu não... Existem várias... É, existem várias intri... é, intricações, intricácias, várias, vários detalhes dentro da sua especialidade que eu não vou dominar. Uhum. Mas a gente sabe, você sabe que, por exemplo, existem relações bidirecionais entre todas as doenças psiquiátricas. Sim. Então, uma pessoa com TDAH tem uma chance maior de desenvolver depressão, uma pessoa com depressão tem uma chance maior de desenvolver ansiedade. Isso você pode aplicar em algum, algum ponto para todas as doenças uhum. psiquiátricas. Aí, se você estender um pouquinho mais além da doença psiquiátrica, você vai reparar que existe uma incidência ma maior nos seus pacientes psiquiátricos de obesidade, uhum. de diabetes, de resistência à insulina. Você vai reparar que muitos depressivos são inflamados. Você vai reparar que muitos têm disfunção metabólica, é, ansiedade. Que muitos têm asma. Aí quando você sair da psiquiatria e começar, você vai ver que nem todo diabético infarta, mas muitos infartam. Que muita gente que infarta depois desenvolve uma depressão. Então você vê que por baixo de todas as doenças, de todas tá as especialidades, existem vias comuns e existem causas comuns. Quais são essas vias comuns? Vias comuns são as vias que não são a causa, mas que estão presentes em grande parte dos, da, dos problemas. São as Inflamação. comorbidades, estão juntas É, ali. na verdade, são as causas, abaixo Exatamente. da comorbidade. As comorbidades são as relações bidirecionais. Exatamente. Tá po... É o é, contrário, está é, mais você, profundo. É. Você vai uhum. chamar a obesidade de, de comorbidade, mas o endócrino vai chamar a depressão de comorbidade. Uhum. Existe algo abaixo disso tudo. Entendi. Então, nem todo paciente deprimido também é inflamado. 
mas muitos pacientes deprimidos são inflamados. Então, a gente pode entender que, por baixo disso tudo, a gente tem inflamação como uma causa que ocorre em grande parte das pessoas, não em todas. Nada é para todo mundo, nada acontece para todo mundo. Não tem essa coisa matemática. Não tem. Exato. Mas se você descer um pouquinho mais a fundo, você vai ver que quase todo mundo tem determinados problemas. Um dos problemas é um déficit de produção de energia celular. A disfunção mitocondrial, por exemplo, está na maior parte dos, das causas. Então, você pode se entrar, por exemplo, na mitocôndria, você vai ver que quase todo problema que você vê crônico, a não ser que você bata a cabeça e vá para o PS, qualquer problema que você tenha crônico vai ter disfunção mitocondrial. Então, a gente já chega, por exemplo, numa... Tanto em... mental, um transtorno quanto mental, quanto tudo. o cardiológico, Sim, o quanto... O diabetes, por exemplo, a gente define como uma hiperglicemia, mas você pode definir o diabetes como uma incapacidade da célula de produzir energia. Com certeza. Se o músculo não consegue produzir energia, ele não consegue captar glicose. Uhum. Se a célula beta do pâncreas não consegue produzir, fica fadigada porque está produzindo por muito, muito tempo excesso insulina. de insulina, ela entra em fadiga mitocondrial e cai a produção de insulina. Então, vamos lá. Então, a gente consegue pegar causas comuns a tudo. E essas causas comuns a tudo, tipo a mitocôndria, você pega, por exemplo, uma mitocôndria. Você entendeu que a medicina funcional, integrativa, eu não estou lidando é, ou... com, com os detalhes das especialidades, mas eu estou lidando com vias comuns como inflamação e estou lidando com causas comuns como disfunção mitocondrial que podem levar a todos os tipos de problema, ou seja, talvez eu não... Eu, eu, ou eu não agravá-los. Ou agravá-los. Então, vamos lá. Talvez eu não consiga... O tratamento pode, pode agravar também, né? Uhum. Talvez eu não consiga tratar todos os problemas. Mas, tratando essas causas, eu vou tratar alguns problemas. Eu, certamente, vou facilitar o tratamento pelo especialista de outros posso problemas. Entender. E posso prevenir, por exemplo, uma depressão em alguém que teve um infarto agudo do miocárdio, que tem um risco aumentado de ter uma depressão tem alguns mesmo. anos depois. Isso mesmo. Entende? Aí quando você pega lá, vamos lá, a gente entrou lá na mitocôndria. Aí vamos lá, o que, que faz uma mitocôndria estar tá mal funcionando? Ela pode estar tá intoxicada. Uhum. Ela pode estar tá intoxicada não só por toxinas, por antibióticos, mas ela pode estar tá intoxicada por excesso de caloria. Nosso principal órgão mito, é, metabólico é o fígado, é onde a gente tem mais mitocôndrias. A mitocôndria do fígado pode estar tá intoxicada por frutose, uhum. Isso pode levar a esteatose hepática, uhum. déficit de detoxificação de outras coisas, e, e comprometer, por exemplo, a mitocôndria do cérebro, do músculo. Ou seja, aí você começa a olhar nas deficiências de nutrientes que são uhum. extremamente frequentes. Então, nós temos 40, 50 micronutrientes essenciais. Eu não sei o número. 30, 50 nutrientes essenciais. Então, vamos lá. Mas tem alguns que a gente sabe que, a, que o consumo na nossa sociedade é muito baixo. Então, a gente tem um consumo muito baixo de ômega 3. É muito difícil uma pessoa conseguir o ômega 3 suficiente. Nós temos consumo muito baixo de magnésio. É muito difícil uma pessoa conseguir magnésio suficiente e é possível, ao contrário do que se fala na cultura de internet, conseguir grande parte desse magnésio com alimentação. Nós temos deficiência crônica, a maior parte das pessoas de vitamina D. A gente sabe a importância da vitamina D na redução da mortalidade geral, por exemplo, quando ela está em níveis acima de 30 nanogramas por, por decilitro. Ou seja, quando você olha bem, aí nós temos os estímulos. Dieta cetogênica, dieta anti-inflamatória o exercício físico, que na verdade é a forma mais transformadora que a gente tem de mudar a fisiologia humana, de mudar e de prevenir doenças, uhum. né? melhorar a performance, tem muita coisa, né? O interessante é que isso começou a se construir verdades né? científicas, inclusive, né? em todos os aspectos. E eu acho bacana isso, porque assim, a gente volta lá no Norte Molecular, a gente não tinha tanta pesquisa, não, até porque ninguém nem tanto. levava a sério. Né? Tipo assim, não, o Hélio está falando esse troço aí da vitamina C e, e tudo bem, mas assim, abriu a porta para que isso possa acontecer. Então, o que você está dizendo é que a, tera, a medicina funcional ou integrativa é justamente buscar esse caldo inicial que pode é, funcionar mal e acabar... É, trazendo doenças ou agravando doenças e que a gente não vê. E Sim. que geralmente a gente vê a ponta do iceberg, mas a gente não vê a base. Né? Só, só que muitas vezes você acaba curando, inclusive problemas que não estão sendo curados por especialidades. Uhum. O caso mais típico é a pessoa com vitamina B12 de 50, uhum. que chega para você com quadro de depressão. Quando cai comigo, eu já peço as vitaminas todas no exame de sangue. Eu diagnostico lá a, a, a deficiência, prescrevo a vitamina B12 da forma correta, uhum. a pessoa sai da depressão. Tem um paciente, um jovem que eu atendi, que a partir dos 14 anos de idade, ele parou, o pai falou. Simplesmente ele estagnou. Ficou fechado, não queria sair de casa, ficou até meio como se estivesse dentro daquele mundinho. Uhum. Chegou para mim homocisteína 120. 120? 120? 
Não, esse cérebro ele era um mutante, tá em ele era um duplo, era um homozigoto para uhum. mutação de MTHFR e tinha uma deficiência de vitamina B12, uma deficiência de metilfolato por um baixo padrão nutricional, uma homocisteína lá e sérios defeitos de metilação que a gente sabe que altera o, corpo, o comportamento humano, a cognição, etc. Com a, com a reposição de vitaminas, isso já tinha passado por vários psiquiatras e estava uhum. tomando todos os antidepressivos possíveis. Com a reposição de, de vitaminas, que na verdade foi uma, uma infusão venosa de vitamina B12 mais as sublinguais que a gente faz para uhum. estocar o fígado de vitamina B12, né, que não basta fazer injetável. Com a mera reposição da vitamina B12, ele levantou. Uhum. É outro rapaz. É, essa coisa da B12, é. você fala, é uma vitamina que cada vez, e, e enquanto eu atendi, eu pedia todas. <risos> eu era a, a, a médica processada do, do, dos convênios. Você era a psiquiatra pedir, fora da caixa. Totalmente. Né? Da dizer, <risos> para que, que ela está pedindo isso? Por Mas a B12, vou te dizer, nunca deixei meus pacientes ficarem na faixa é, que dita normal. Tá? Eu sempre trabalhei com B12 no padrão japonês, que é entre 800 e 1000. É, acima de 600... Na verdade, eu me oriento muito pela homocisteína, né? Uhum. Porque a gente sabe que uma pessoa que tem uma vitamina B12 de 550, se você sobe a vitamina B12 dela para 800, a homocisteína baixa. E a gente não... Ah, depende. Por Geralmente, exemplo, eu tenho vitamina B12 alta, bacana, e minha homocisteína tende a alta, eu só consegui metilfolato e... É, é porque e... essa... Aí a gente vai entrar um pouco na Exatamente, bioquímica, Exatamente, porque né? não é só isso, mas a grande é, maioria exato. é isso. A mas grosseiramente é isso. falando, a homocisteína é um produto da degradação do SAMI. Uhum. O SAMI é uma moeda energética que induz, introduz grupos metis que são que nem bandeirinhas. Então essas bandeirinhas que são SAMI, elas podem ativar ou desativar hormônios, genes, proteínas, Proteínas, é. neurotransmissores e por aí vai, fa fazer parte do processo de detox. Tudo no nosso corpo passa por uma, uma, uma metilação. Então, quando você desfaz o sangue, você cria, cria a homocisteína. A homocisteína em si já é um radical livre, uma toxina mitocondrial. Só que ela não é só isso. Uma homocisteína alta significa que o ma o me aquele maquinário todo não está funcionando. Uhum. Aquele maquinário para funcionar, ele precisa de vitamina B12 e metilfolato. Exatamente. Frequentemente as pessoas são mutantes para MTHFR. Provavelmente porque... Não, não basta dar o ácido fólico, tem que dar não, um metilfolato. Tem que dar um metil porque ultrapassa. Exatamente. E essas mutações também, curiosamente, elas, são, elas não deveriam existir, já que elas diminuem a longevidade. Então, se elas existem, é que provavelmente elas trazem alguns benefícios. Então, algumas populações elas podem melhorar a imunologia, e outras elas podem alterar fatores comportamentais. Só que, além dessa via, a gente tem uma outra via, que é a via da betaína, uhum. que é influenciada pela colina, que também é importante para o cérebro. Nós temos uma segunda via, que a homocisteína, na verdade, é precursor da cisteína e da taurina. E a cisteína vira glutationa, que é o principal antioxidante cerebral. E essa via depende de vitamina B6 e depende de molibdênio, que nem todo mundo sabe. Ou seja, a gente precisa de molibdênio, de vitamina B6, de zinco, Exatamente. magnésio. E as mutações, frequentemente a sua, provavelmente ela é uma C677. Provavelmente, que é mais comum e é mais grave, provavelmente a sua mutação ela é sensível à riboflavina. Então, Isso doses mesmo. mais altas de vitamina B2 Exatamente. vão atenuar a sua mutação. Exatamente. Ou seja, o mecanismo de metilação é muito complexo, é né? É muito complexo. Muito bonito e também, E aí, né? não, é isso que eu é. falo, mas eu sou uma exceção. A grande é. maioria, você é, pega B12 e realmente é homocisteína. Mas o mais não. bonito do mecanismo de metilação é que a pessoa, às vezes, olha a homocisteína como um fator de risco para a doença de, para a doença uhum. de Parkinson, para a doença cardiovascular, quando, na verdade, ela é um reflexo de um sistema que tem potencial de afetar não só inúmeras doenças e performance e humor, como até a sociologia, né? Pessoas que metilam um pouco, por exemplo, tendem a ser mais focadas, né? Tem uma... uhum. Pessoas que metilam muito tendem a ser mais... Dispersas. Mais dispersas, uhum. né? Você não dá SAMI, por exemplo, para alguém com transtorno bipolar, é, é, transtorno bipolar mas você dá para um depressivo. Uhum. Ou seja, é, um, é bonito. Assim. É tudo, né? Tudo é um... que tem é porque tem a, é. o lado A, o lado B. Exato. A metilação está né? no coração também. de uma, vários, ela, Assim como a disfunção mitocondrial, essa questão da metilação e da homocisteína também está no coração da medicina funcional, né? Isso é muito porque, legal. É... E o que você diz, assim, que eu acho interessante... Né, dessa medicina integrativa, é um olhar que, assim, eu acho que a gente sempre teve lá quando a Bia estava trabalhando com a gente e que, às vezes, as pessoas criticavam como uma psiquiatra, porque ela sempre nos orientou, todas as pessoas com quem ela trabalhava, que a gente nunca podia ver só o sintoma, a gente tinha que entender o paciente como um todo. E eu acho que isso era uma das coisas que fazia assim, nossa, a gente, o paciente, quando chegava na Bia, ele já chegava... 
mal, já tinha passado por não sei quantas pessoas. E eu acho que o que a medicina integrativa tem feito é ter esse olhar que o médico tem que ter como um todo. A medicina como um todo. Porque é, eu posso estar numa depressão por causa do meu sono, porque eu tenho um desvio de septo. Uma das coisas que eu ficava assim, quando eu comecei com a Bia, e, e era muito interessante, as pessoas, mas ela fala sobre isso, ensina isso para vocês, que eu estou conversando com você, mas eu estou olhando o seu nariz, e aí, de repente, aquela curvatura, aquela pode estar tendo uma dificuldade respiratória ali, e isso pode estar dificultando o sono dele, e que pode estar por, por isso que ela pede a polissonografia. E a gente começa a entender o porquê que ele está cansado. Então, o um paciente chegar com uma depressão, não é só ah, porque ele parou de funcionar, se trancou no quarto. Porque ele está com queixa alimentar, o fígado não está conseguindo produzir totalmente e, e filtrar aquela medicação e a gente vai, ah, não está dormindo, passa mais e passa mais e passa mais. Essa semana mesmo eu tive uma paciente que está com queixa, ah, mas eu fui medicada, mas a minha depressão continua e então. tal. E aí, na conversa com ela, eu conversando, e ela já chegou no consultório com um copão daquele... É, daquela marca aí de iFood, de, de coisa de refrigerante desse tamanho e toca, toca. Quer dizer, aquele fígado provavelmente está ali contaminado, intoxicado desgastado, intoxicado. Então fica muito mais difícil uma medicação ali. E quando a gente tem esse olhar, como você, como a Bia sempre teve, a gente faz uma medicina diferente. E Quando... dá resultado. E dá resultado. É, a Bia, na verdade, ela é uma médica. Sim. O, Sim. O, os médicos cada vez mais estão sendo, se tornando menos médicos, porque a medicina está sendo fatiada, mas nem todos os médicos aceitaram isso ou se conformam a isso. Muita gente faz medicina por vocação. Você falou uma coisa interessante também, você citou o desvio de septo, né? Hoje em dia existem muitos mitos também nessa dita medicina integrativa. Um dos problemas de, da perseguição a determinados movimentos médicos é que isso faz com que esses movimentos não sejam reconhecidos e você não consiga ter programas de formação. Quando você não tem programas de formação, a barreira de entrada deixa de existir. Quando a barreira de entrada deixa de existir, você começa a ter pessoas que começam a lidar com é, questões clínicas, questões que você tem que tar, ter uma visão de fisiologia, de bioquímica, de psicologia, de tudo, muito grandes, pessoas que não estão ainda dentro daquela possibilidade. Então, você vê hoje em dia muita gente falando, tudo começa no intestino. Um montão de coisa começa no intestino, mas nem tudo começa no intestino. Um desvio de septo vai levar a pneia do sono. A pneia do sono vai inflamar, aumentar a resistência e insulina, insulina e levar intestino permeável e toda aquela constelação que a gente vai chegar lá. Mas tudo começou no desvio do septo, não foi no intestino. Ou seja, é uma visão integrada e uma visão que tem que, que, tem que ser completamente desprovida de dogmas. De, de dogma, conceitos, de humildade, e de humildade, de humildade, de humildade. Saber que a gente está ali não. entrando num território, tipo assim, vamos vasculhar. E você né? tá, pode perder alguma coisa o tempo todo, seja um parasita, seja uma, malforma, uma alteração anatômica. Tem gente que tem SIBO porque tem divertículo no intestino e você, você vai tratar o SIBO, mas o SIBO vai voltar porque ele tem divertículo no intestino. Então a gente tem que ter aquela humildade... E a humildade de estudar também é, não, e não desprezar a medicina, a medicina clássica. Tem médico, por exemplo, da sal biliar para todo mundo. Uhum. Só que a gente sabe que sequestrador de sal biliar trata a síndrome do intestino irritável porque muita gente absorve mal sal biliar. Ou seja, tem que ter também uma, um estudo um, de um medicina clínica. Um bom não, senso. Um bom senso. Um, um bom senso imenso, Exatamente. infinito, que isso é, se espera de qualquer médico. E um conhecimento de medicina clínica Exato. geral, né? Você não, não pode ser desprezado em não. torno não, de... É bioquímica, né? Bioquímica. bioquímica, é tudo, bioquímica, né? Bioquímica molecular, quer dizer, tem que ter... E tem que ter sacrifício. Medicina é uma profissão de sacrifício. Não é uma, uma profissão de, de moda, de, de ostentação. Não é. Não é. Definitivamente não é. N não seria, né? Não, mas não. no Brasil... Eu sei, mas eu acho que tem muita gente boa... Muita. Nesse momento, se tocando disso, tendo esse amor à medicina. Isso é amor à medicina. E a, a internet, ela dá voz para essas pessoas. Pessoas, né? Porque a pessoa, quando ela tem conteúdo, ela aparece. Exatamente. Quem, tem conteúdo, quem é bom acaba aparecendo. É uma questão de tempo e uma questão de se expor a isso. De, né? de vez em quando alguém me pergunta de comprar seguidor, eu não falo, não meu Deus, você tem que ter a sua ter. voz. Se você não está crescendo, é porque não está bom. Exatamente. Você tem que ter a humildade que ter a... de fazer melhor. Você tem que usar o teu fracasso como métrica né, para você e aí, crescer. E mais uma né? vez a gente fantasiando e mascarando coisas. Porque é, a pessoa tem não sei quantos mil seguidores. Aí você vai ver o conteúdo dele quando tá lá 3, 4, 5 likes. E você, não dizer, e você não precisa de muito seguidor. Eu disso. tinha muita autoridade quando eu tinha 10 mil seguidores. Sim. 
a autoridade vinha da interação e via da confiança que você constrói nas respostas que você dá, no conteúdo que você leva, né? Mas... Exatamente isso que você está falando. É, é fantástico. A gente botou umas gravuras, quer ver? Que eu acho que vai ficar mais fácil ainda. É massa muscular e a creatina, creatina. corpo, corpo e, cérebro. e cérebro. O que você tem a falar sobre isso? Creatina é um suplemento que tem o maior nível de evidência científica. Maior número de estudos, de que aumenta, né? De maior número de estudos, mostrando é, aumento, de, principalmente, de potência muscular, né? Uhum. O que, que, é, que, que a creatina faz? A creatina, a gente tem três mecanismos de produção de energia, grosseiramente uhum. falando. A gente tem um mecanismo que é um mecanismo imediato, que dura 10 segundos. Esse mecanismo é da fosfocreatina. Então, se, por exemplo, um atleta de crossfit vai fazer um, um personal record, vai levantar um peso muito pesado, vai ser uma repetição só, ele não vai usar a glicose, ele não vai usar a mitocôndria. Ele só, quer dizer, vai, vai usar só a creatina que já foi carregada, a fosfocreatina que vai, já foi carregada pela mitocôndria. Então, esse, a, a principal função da creatina é a produção de fosfocreatina que gera esse, a potência muscular. Então, a melhor evidência que a gente tem é de que a creatina aumenta a potência muscular e, na verdade, qualquer tecido que em algum momento esteja parado e, de repente, precisa de carga para agir de forma muito uhum. rápida. Então, a creatina está na retina, a creatina está no intestino e a creatina, até para você liberar ácido clorídrico em relação ao alimento, a creatina está no músculo, que pode, no músculo esquelético. Ela não está tão presente no coração, porque o coração não pode nunca parar de bater, e está presente nos neurônios. Voltando para a massa muscular, então, o primeiro benefício que a creatina vai ter vai, vai ser... Você tem, o benefício da creatina para a potência muscular dura mais ou menos um a dois meses para se fazer visível. Por quê? O que você quer, todo mundo tem uma reserva de creatina. Só que essa reserva raramente vai estar saturada. Ou porque você não está conseguindo produzir creatina suficiente ou porque você não está ingerindo creatina suficiente. Ve veganos e vegetarianos geralmente têm baixas Baixo. reservas de creatina e, e repõem muito facilmente. Mas, por exemplo, pessoas como a Bia, que, tem uma, que provavelmente tem uma mutação genética do MTHFR, têm déficit de metilação e, por isso, também não produzem creatina da mesma forma, provavelmente se beneficiam de creatina. Então, 70%, 80% da população vê benefícios com a suplementação de creatina. O rest... quanto à parte muscular. Sim. O restante não vê. Vamos lá. Mas não é nem só isso, né? Me parece que hoje em dia também está numa questão de aumento de atividade cerebral mesmo. É. Sim. Né? Melhora muito essa... Sim. É, o neurônio, como a gente viu, a exatamente. potência a intelectual... Potência, a potência, é. exatamente. A, a potência, potência intelectual e potência Sim, intelectual. É. Exato. Né? Essa a potência carne. intelectual... É, gente, vamos pensar em potência exatamente. quando a gente pensar em creatina. Potência, exatamente. Eu acho que a palavra que define creatina é potência. Potência. Mas esse, a creatina... esse start de entrar Exato. em ação. Né? Mas a creatina funciona é, de forma ela faz muito mais que isso no músculo em qualquer célula. Uhum. O ATP é uma, mo uma mo molécula muito grande, uma molécula muito pesada. O que significa que você produziu o ATP. E você poderia simplesmente entregar o ATP direto. Só que você produzir o ATP na mitocôndria e levar até o, o sítio de ação é muito complicado. Isso é mais complicado ainda quando é uma célula bipolar, que, que tem que, por exemplo, uhum. o interócito, que ele tem que absorver de um lado e excretar de outro. Sim. As mitocôndrias ficam no meio. Porque elas ficam organizadas no meio. Então elas têm que mandar para uma membrana, para a base lateral e para a pical. Para elas mandarem para uma e para outra, se elas mandassem o ATP, o ATP iria muito devagar. Então a creatina ela acaba funcionando como, como um Wi-Fi, como um internet banking. Aumenta essa ela é, velocidade. Ela anda muito rápido. Entendi. Então, na verdade, a creatina ela é fosforilada frequentemente, ela é fosforilada onde a energia é produzida. Então, quando, no citoplasma, quando a glicose é quebrada em energia, em ATP, o ATP imediatamente fosforila a creatina, liberando mais ADP para funcionar para formar mais energia, e a, a creatina fica cri, como uma pilha para entregar potência. Uhum. A creatina também ela é importante na mitocôndria, porque quando você transforma o ATP criado em, em fosfocreatina, você libera mais ATP para a mitocôndria funcionar. Então, uhum. ela acaba agindo como estimulante mitocondrial, o que faz com que ela também tenha benefícios menores do que de potência, mas também tenha benefícios na, na resistência, na endurance. Uhum. Então, a creatina, além de ser... E, como resistência e potência é, se, se converte em maior capacidade de treino. Maior capacidade de treino se converte em maior hipertrofia muscular. A creatina também tem algumas outras ações na célula muscular. A creatina ela é um inibidor fraco da miostatina, que é uma proteína que basicamente está lá freando que o músculo cresça desproporcionalmente. É um dos mecanismos. E outro mecanismo é que ela parece, assim como a taurina, volume, exercer uma, um, um efeito osmótico quando você aumenta 
Assim como o glicogênio puxa água, a creatina também puxa água. Então você também tem um efeito de aumento da célula muscular pela ação osmótica, da, pela, hidratação. pela hidratação. Literal. E é possível que essa hidratação aumentada estimule mecanorreceptores celulares que estimulem a hipertrofia muscular. Então, com muita coisa sobre a creatina Mas e músculo. Mas vamos pensar né? em potência. Mas vamos pensar primeiro em potência. <risos> creatina é potência. E cognitiva. E cognitiva. Tá. Ajuda corpo, mente. mente. Vamos lá, Bru. Alimentação, memória e concentração. Aí, Alzheimer e TDAH. TDAH. O que, que a medicina integrativa diz para gente? Vamos lá, né? Alimentação, memória e concentração. Alzheimer e TDAH. De novo, a gente pode pensar... Primeiro, eu gostaria de incluir aí, em primeiro lugar, o exercício físico, né? Perfeito. Também. Como alimentação, que você quiser. Então, alimentação, exercício físico, melhora a memória, a concentração... A gente pode falar em várias camadas, como Isso. eu estava dizendo. Eu gosto muito de pensar... É, em determinados princípios que, que amplificam a inteligência humana. Princípios assim, regras que as pessoas podem aprender. Isso vale, por exemplo, a lei de Pareto. Quais são os 20% das coisas que dão 80% de resultados? Re 20% Ex das coisas que dão 80% de resultados. Exato. Uhum. 20% da, o, o exercício está dentro da, rede da lei de Pareto. São aquelas poucas mudanças que uma pessoa faz na vida dela que vão ter um, um profundo impacto muito maior que as outras. Uhum. Então, vamos lá. Você deixar de comer peixe pra, por conta do mercúrio não é uma coisa que vai te dar nenhum impacto positivo. Pode até te dar um impacto negativo, porque você vai ter menos ômega 3. Uhum. Ômega 3 é uma coisa que ajuda a prevenir Alzheimer, uhum. ajuda com o TDAH. Mas vamos começar com exercício físico. Tá. Então vamos lá. O que, é que o exercício físico faz para melhorar a qualidade do cérebro, para melhorar o funcionamento do cérebro e para é, proteger o cérebro? Faz um monte de coisa. Então, quando você contrai o músculo, quando você faz exercício físico, seu músculo libera. O músculo também é um órgão imunológico. Ele libera interleucina 6. Exatamente. Só que interleucina 6 é uma citocina inflamatória, mas é uma citocina inflamatória de baixa, de baixa duração, né? A interleucina 6 estimula a liberação de citocinas anti-inflamatórias muito mais poderosas como a interleucina 10. Isso contribui para o efeito anti-inflamatório do exercício físico, de qualquer exercício físico. Qualquer um. Então Qualquer as pessoas um. podem escolher. Musculação, aeróbico, aquela... vai liberar interleucina 6. Não tem aquela história. É, o estresse... ah, não gosto não. disso. Não go... Então faz o que gosta. É, 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 primeiro, você primeiro faz o que gosta. Depois que você estuda, você começa a fazer o que é melhor para você. O que é melhor para o organismo. <risos> né? é. Então vamos lá. Mas primeiro você faz o que gosta, que você já vai ter muito mais benefício que não fazer nada. Né? Se mexer é muito melhor do que ficar parado. Com certeza. Fazer demais também não é bom. Depois a gente chega lá. Então, vamos lá. Então, interleucina 6, para começar o músculo, você vai fazer exercício, vai liberar interleucina 6, que vai desencadear citocinas inflamatórias, como interleucina 10, 10, que são muito mais potentes. Isso pode, por exemplo, ajudar com depressão, uhum. pode ajudar com TDAH, pode ajudar a prevenir o Alzheimer, porque a gente sabe que um, um, quase todo paciente com Alzheimer tem inflamação. Uhum. Uhum. Nem todos, mas a maioria. Inflamação como predominante. Mais benefícios do exercício. Quando você está fazendo exercício, quando você está fazendo é, musculação, você está aumentando a tua massa muscular e melhorando a tua sensibilidade à insulina. Melhorando a sensibilidade à insulina, você também lida com a... Ajuda a melhorar a tua sensibilidade, ajuda a controlar a sua glicemia, o que impede uhum. glicação no cérebro e acaba tendo efeitos positivos, porque a gente sabe que a doença de Alzheimer é... é um, em muitos casos também, não em todos, por uma resistência insulínica aumentada cerebral. O TDAH, a gente Mas sabe... Mas mesmo que não seja, se tiver não seja, uma, uma não. resistência insulínica, piora. Piora. Vai piorar. Exato. Exatamente. E para o TDAH, a gente sabe que um TDAH, ele, se ele tiver um bom controle de glicemia pelo exercício, entre outros benefícios, ele vai ter também uma melhora. Então, a gente tem essa questão. O exercício aeróbico é fantástico, né? Ele, o problema do exercício aeróbico é mais difícil estudar, porque você simplesmente tem 20 formas de fazer exercício aeróbico. É, uma, é muito menos padronizável do que você estudar uma musculação que você consegue passar para todo mundo e reproduzir Exatamente. séries uhum. de supino com 55 quilos, 10 repetições, entendeu? Então é muito é mais muito difícil. É muito mais fácil de estudar. É, mas quando você está fazendo treino aeróbico, olha, olha que bonito. Você, você não está treinando só o seu pulmão, o seu músculo. Você está treinando o seu endotélio vascular. Quando você faz exercício aeróbico, o teu vaso sanguíneo é obrigado a se autorregular. E você está estressando o vaso sanguíneo. O exercício aeróbico, se ele for intenso, então, ele tem, funções, é, ele tem forças de cesalhamento do sangue que podem, inclusive, eliminar células metastáticas. Uhum. E o exercício aeróbico, quando ele está quando ele num determinado nível de potência, 
de intensidade, por exemplo, acima de 80% da frequência, é, entre 70% e 85% da frequência cardíaca permitida, né? Um exercício aeróbico intervalado de alta intensidade, ele vai gerar benefícios cognitivos muito significativos, porque ele vai reforçar a barreira, a barreira hematoencefálica. A gente sabe que quebra da barreira hematoencefálica ocorre muito, pre, muito precocemente na doença de Alzheimer. E não é só isso, não. Quando você começa a fazer um exercício muito intenso, você começa a produzir muito lactato. O lactato foi por muito tempo visto como uma toxina que gera dor, que gera cãibra, gera né? dor, uhum. exatamente. Mas, na verdade, não é isso. Você tem uma espécie de acoplamento entre te diversos tecidos e, e vasos sanguíneos. Então, você tem um acoplamento músculo-vascular e você tem um, um acoplamento neurovascular. O e o lactato faz parte disso. Quando você tem, uma, você, você tem a acidose lática, na verdade, a acidose está estimulando receptores de dor para tipo, mostrar que tem algum problema. E o lactato está ajudando a dilatar aqueles vasos sanguíneos para chegar sangue lá e para resolver o problema. E não é só isso, não. O lactato está indo até o fígado, onde ele vai ser convertido em glicose, e ele está indo para o cérebro também. Onde ele então, participa... ele é um sinalizador. Ele é um sinalizador. Uhum. Quando Perfeito. você está num exercício muito intenso, o teu cérebro também começa a perder oxigênio. Sim. Ele também começa a se ver... Quando ele começa a entrar em hipoxemia em determinadas áreas, o que, que acontece? você começa a ter glicólise lá, você começa a usar glicose de forma acelerada para combater aquela hipoxemia. O que, que come começa a acontecer? Acidose láctica, La produção de lactato. Isso ocorre principalmente nas células das glia, da glia. O lactato ele vai para o neurônio e entra como se fosse um, um corpo cetônico estimulando o neurônio. Só que ele faz mais que isso. O lactato ele estimula a neuroplasticidade, porque o lactato aumenta a produção de fator é, é, BDNF. Que é um, para quem não sabe, é, um, é como se fosse uma substância hormonal, uma geação local, que estimula a neuroplasticidade, a formação de novas conexões. É, BNF, isso mesmo. é que faz o uhum. tico falar com o teco. E o lactato faz muito mais do que isso. O lactato ele estimula a própria, a própria vascularização cerebral, ele estimula a produção de BDNF próximo aos vasos sanguíneos. Ou seja, quando você... e nós temos receptores, aí entra também a dieta cetogênica, que a gente pode chegar depois na alimentação. Uhum. Porque a dieta cetogênica, ela se beneficia do fato de a gente ter receptores na barreira hematocefálica que transportam corpos cetônicos para ser usados por, uhum. de um, como uma forma de energia eficiente pelo neurônio. Só que quando você produz o lactato no exercício físico, o lactato também é transportado para dentro do cérebro pela mesma... Substância pela mesmo, pelo mesmo carregador, chama, que é chamado MCT, que transforma, o transporta corpo o corpo cetônico uhum. e vai induzir neuroplasticidade. Ou da seja, o exercício maneira. físico que estimula a produção de ácido lático é um exercício físico então, que vai tá dizendo que estimular a tua neuroplasticidade. Você está dizendo que aquele aeróbico, seja de bicicleta, seja o spinning, seja a corrida, seja a esteira, seja a, a dança... A dança ele vai ter uma, uma ativação de lactato que vai dar dorzinha, mas essa dorzinha está dando neuroplasticidade. Não necessariamente. Um exercício de baixa intensidade, vamos lá, a gente pode dividir por intensidade. Você faz uhum. um exercício de muito baixa intensidade, vamos dizer nível, é, zona 1, uhum. entre 50% e 60%, é, esse exercício ele não produz acidose lática. Ele vai produzir... Não, intenso, intenso, aeróbico intenso. intenso. É, Exato. Uhum. Se você vai aumentando o nível de intensidade, você começa a suplantar a capacidade da mitocôndria usar o oxigênio. Uhum. O que você suplanta a capacidade da mitocôndria usar o oxigênio, ela é obrigada a se valer... Ela já acabou... A creatina já acabou há muito tempo. Ela é obrigada a se valer da glicose. No que ela pro... consome a glicose, ela produz o produz. lactato. Uhum. Então, vamos dizer que... O ideal seria uma faixa de frequência cardíaca... É aproximado o cálculo, né? mas é uma faixa entre... Se subtrai de 220 a sua idade, você consegue saber mais ou menos. A sua frequência cardíaca máxima, óbvio que isso é altamente variável, tem outras fórmulas mais precisas. Uhum. E numa faixa entre 70% e 85%, você tem uma produção maior de ácido lático. Resumindo os benefícios, vamos lá. Você tem ação anti-inflamatória, uhum. uhum. pelo mecanismo da interleucina 6, que leva a interleucina 10. Você tem o treino da barreira hematocefálica, a melhora pelo treino do endotélio. Você tem a indução de... É, é hipóxia neuronal em determinadas áreas mais, metabolicamente mais ativas. Essa hipóxia neuronal vai levar a aumento de lactato, que leva a aumento de neuroplasticidade, tudo aquilo que a gente BNF. falou, e melhora uhum. de BDNF. É, é, vamos pensar mais no que, é que ele vai levar. É, é grande isso, né? Mas o interessante é que, como você falou, a questão... É, favorece que a glia também faça toda aquela limpeza. Não, a glia está o tempo todo lá. Exatamente. É. A glia está o tempo todo lá. 
E você tem essa, essa, toda essa ação anti-inflamatória, ela acaba também diminuindo. A gente tem uma, uma coisa chamada é, é, inflamação glial, né? Uhum. A inflamação glial é, é central na depressão, é central em qualquer doença psiquiátrica, já que uhum. todas elas são bidirecionais, uhum. embora não esteja tão presente em todas. E, a gente, e você vai ter um controle melhor. Quando diminuir a neuroinflamação é diminuir a ativação glial. Nós temos a glia e nós temos outras células. Nós temos oligodendrócitos que vão produzir a mielina dos neurônios. Nós temos os astrócitos que têm várias funções, como liberar o lactato para o neurônio e manter a, a regularidade da barreira hematocefálica, né? Que é a primeira coisa que muda no, no início da doença de Alzheimer, né? Então, acho que exercício é o primeiro... Exercício para você é a lei É, a lei. De... é, mas, é, pô, é o é princípio. A base. Bia, é o básico. A, a gente vive num mundo onde, as pessoas, onde a gente fala na internet a pessoa, mas tem que ter dinheiro para isso. Não. não. Para exercício físico, não precisa. Não precisa. Não precisa ter dinheiro. Você pode correr na pracinha... Você pode utilizar o... Você pode o, fazer exercício em casa, em casa, sozinho. Exato, pode fazer tem várias formas fui, de exercício. Um e eu com poucas casa... coisinhas. Para quem mora no é. Rio, tem peso lá no é. Equador. Uma cordinha. Não, mas você pode ter em casa aquilo. É. Você pode Aqueles correr. elásticos, pode que Exatamente. já ajuda a potencializar. Não, Exato. Não é desculpa. Então, exercício é a primeira causa modificável que dá um retorno dentro da lei de Pareto. Uhum. São aquelas poucas coisas que dão quase todo o retorno que a pessoa tem. Lei de Pareto. Muito e bem. a alimentação Por exemplo, também. Suplementar fisetina não vai impedir que ninguém tenha Alzheimer, mas uhum. exercício físico provavelmente vai. Exatamente. É. Então, fisetina é interessante? Fisetina é interessante. Fisetina é vital? Não é vital. Se você não fizer atividade física... Não vai adiantar. Não vai adiantar. Exato. Não vai... Ah, resveratrol é interessante? Muito interessante. A gente pode falar sobre ele. Resveratrol é vital? Resveratrol não é vital. Não, sim. Você consegue na alimentação é mesmo estímulo coisa, hormético. Você também vai ter que ser responsável por fazer alguma coisa, e não só ingerir coisas, porque não vai fazer. Exato. Perfeito. Agora, entrando na, na questão da alimentação. Aí eu acho que a gente já consegue pensar também naqueles princípios que eu falei, que aumentam a inteligência da pessoa no momento que ela entende. Então, vamos lá. O primeiro princípio que a gente pode pensar é o princípio da densidade nutricional. Você, para ter um neurônio funcionante, você precisa de vitamina B1, B2, B3... B5. Complexo B. <risos> complexo B, todo. Precisa de todo complexo B. B12. B. É. A B12 é, é muito você importante. Você precisa de ômega 3. Uhum. Você precisa principalmente de ômega 3. Ômega 3 é, uma, é, o, é o nutriente que pode ampliar a longevidade. A gente não tem estudo controlado, porque é impossível você fazer estudo controlado experimental com nutriente, porque você não tem como homogeneizar. As pessoas têm polimorfismo genético, têm níveis basais distintos, têm ingestas distintas. Mas a gente sabe, quando você pega um corte seccional, que um tabagista, quando você pega tabagistas, eles vivem tanto quanto pessoas... Tabagistas que tomam ômega 3 vivem tanto quanto não tabagistas com índices ômega 3 baixo. A gente, a gente tem muita evidência observacional sugerindo que uma, boa, uma um ingesta alta de ômega 3 é capaz de aumentar, inclusive, a longevidade. Mas dentro desse ômega 3, ah, é, Christian, é, a gente sabe que o ômega 3, DHA e o EPA. Tá? Em geral, as fórmulas vêm metade, metade. Mas a gente sabe que o DHA para o cérebro é muito mais importante que o EPA. Teoricamente. Teoricamente, eu tenho, eu tenho uma visão um pouco crítica. Uhum. Os dois são, os dois são Os dois são importantíssimos. Porque a gente já vai se desviar da... da não, ali... então não, vamos, vamos. Daqui a vamos, pouco vamos a gente volta para o ômega 3, vamos. que eu acho um tema fascinante. Uhum. Né? Mas vamos lá. Então, você tem esses nutrientes. O ômega 3 é um, vitamina D é outro. Vitamina A é importante para a neurocognição, porque é anabólica em qualquer célula uhum. do corpo humano. Zinco é importante. Magnésio é importante. Então, todos esses nutrientes são importantes. Então, focar em densidade nutricional é a primeira coisa. Como é que você foca em densidade nutricional? Você tem X calorias para consumir durante o dia para não ficar obeso. Uhum. Então, você não pode ultrapassar as calorias. Então, toda a pessoa tem que ter uma filosofia. Óbvio que tem, as pessoas têm rotinas, que às vezes saem da rotina, vai para uma festa familiar. Mas como a filosofia básica de vida para você é, é, realizar pelo menos 80%, você deve olhar cada prato de comida como um investimento uhum. em micronutrientes que vão melhorar a sua saúde cerebral. Então, por exemplo, a gema do ovo. Gema do ovo tem luteína, que é captada ativamente pelo lobo occipital por áreas visuais do cérebro e da retina e que age junto com o DHA na, na membrana do neurônio, melhorando a eficiência neural. A eficiência neural é importante para a inteligência. É o processador. O processador é eficiência neural, memória de trabalho uhum. é a memória RAM. Né? Então vamos lá, luteína é importante para a eficiência neural. A gema do ovo tem colina, é a principal fonte de colina. Colina é importante para fosfato de colina, que vai para a membrana do neurônio, eficiência neural. Fosfato de colina também 
aumenta a exportação de gordura do fígado para o cérebro e, e impedindo a esteatose hepática, que também a disfunção metabólica leva à doença de Alzheimer. A coisa é muito ampla. É, a gente consegue ver sobre vários fatores. E a acetilcolina, a, a colina da gema do ovo é importante, por exemplo, para a produção de acetilcolina, que seria o neurotransmissor que é chave em circuitos relacionados à memória uhum. e aprendizado, a fixação, a raciocínio. Uhum. A acetilcolina potência também, também, assim como a creatina é potência, a acetilcolina também é potência. Até a potência muscular, que começa lá no cérebro, né, nos motoneurônios, e nos... até a potência muscular ela é, ela é governar, ela é, ela é influenciada profundamente pela acetilcolina. Tem estudos mostrando, por exemplo, que o consumo de duas a três gemas de ovo por dia, pode ser duas gemas de ovo um dia, três no outro, está relacionado à melhora de cognição. Ah, vamos lá, nós temos as vísceras, né? Que foram esquecidas, né? Uhum. É. Nós temos, além das, é, nós temos, além das vísceras, nós temos as folhas verdes escuras, nós temos os cogumelos, nós temos alguns superalimentos que são pouco, que na verdade são suplementos, mas que podem ser usados em alimentação, como levedura nutricional, pólen da abelha, a, as algas, como a espirulina, a clorela, são potências nutricionais que ajudam a dar essa densidade nutricional que ajuda a nutrir o neurônio. Ali, a gente pode pensar em mais princípios básicos. Vamos lá, um outro princípio básico que surge hoje é da autofagia, né? Que é o um neurônio comendo a si mesmo e se reaproveitando, né? A autofagia é um fenômeno de medicina, de biologia celular, mas que está ganhando uma importância muito grande. Por quê? Porque ela é como se... Assim como a gente tem um fígado para fazer o detox no nosso organismo, nós temos, nós temos estruturas celulares que fazem esse detox. Então, por exemplo, é, a doença de Alzheimer ela é acompanhada de acúmulo de determinadas proteínas. Então, você tem os emaranhados taus intracelulares, você tem o beta-amiloide extracelular. Na verdade, essas proteínas mal formadas, elas podem ser... Elas podem ser... É, Co comidas pela célula uhum. e detoxificadas. Óbvio que você não vai conseguir curar um Alzheimer. Mas se você tiver uma pequena quantidade de tal e você promover a auto autofagia cerebral, você vai promover diminuir o tal. Vai diminuir aquele acúmulo. Uhum. Exato. Se eu tenho um exercício físico que induz a hipó hipóxia, que induz a autofagia. Uhum. Isso que faltou falar na hora lá que era da autofagia. Você tem também, por exemplo, jejum. Uhum. Técnicas de jejum induzem a autofagia. Dieta cetogênica. Dieta cetogênica, além de ser bastante densa em nutrientes, se for bem feita, né? Ela é capaz também de potencializar, porque ela é uma imitadora de jejum e é capaz de potencializar estratégias que aumentam a autofagia. Essa autofagia. Exato. Tá. Consumo de fitoquímicos. Fitoquímicos, a gente precisa de quantidades bem pequenas. Então, resveratrol, quercetina, é, vários outros, campiferol, todos esses, esses fitoquímicos, curcumina, todos esses fitoquímicos, sulforafano, todos esses fitoquímicos eles são potentes, ele, potentes não, né? potentes na célula, né? eles são frágeis estimuladores de autofagia. E a autofagia é capaz justamente de melhorar esse detox neuronal, melhorar a eliminação. Essa limpeza. Essa limpeza neuronal, e essa limpeza neuronal ajuda também a... Então, conhecer, por exemplo, a Mas autofagia... Mas isso depende de cada paciente. Depende de cada paciente, sempre. Porque Por... senão, não tem a fórmula ideal. Nunca existe fórmula ideal. Exatamente. O próprio Porque exercício. Senão, uma pessoa que tem artrose é... de joelho não vai poder... É. Vai, ter que vai ter que adaptar. Vai ter que adaptar. Exatamente. Não tem essa fórmula pronta para todo mundo. Não tem essa fórmula todo pronta. Todo mundo vai, vai tomar o reverastrol, todo mundo... Não, não. tem. Isso depende Mas na da pessoa. Né? Mas na alimentação, eu posso te dizer, quase todo mundo pode consumir... Não digo vinho. Vinho não, né? Eu não sou muito favorável, eu não sou muito favorável ao álcool, não. Mas qualquer um pode... Quase todo mundo pode consumir, por exemplo, mirtilo ou açaí. Uhum. Tá, que são as frutas vermelhas. Exato. Que são ricas em fitoquímicos. Uhum. E a gente não precisa de tanto fitoquímico assim para produzir. Por isso que eu tô dizendo. Não adianta as pessoas saírem. Ah, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não. É. não Tudo depende... Não. De um médico que entenda Exato. onde você está deficitário. E a fisiologia de Exato. cada pessoa. A fisiologia daquela ou pessoa. Ou até um nutricionista. Exato. É. Um nutricionista. O papel da nutricionista aí é muito importante. Aí é importante é. que tenha essa noção exata. É. Né? Exato. E, inclusive, a gente está falando aqui dos fitoquímicos na alimentação. Né? É. Não, é o, não é a suplementação do resveratrol, que é uma coisa que não vai dar o retorno todo que as pessoas esperam que vai dar, elas não uhum. vão ter, elas não vão sair voando. Exatamente. E provavelmente elas vão olhar o suplemento nesses casos, que é o que geralmente acontece, como uma muleta e como uma garantia de que estão fazendo a coisa é, certa e vão deixar de olhar para o resto. Exatamente, que não precisa fazer mais nada, Enquanto não é bem assim. A, a sensação de que você tem poucas ferramentas, acho que você trabalha muito melhor com as ferramentas que você tem. Exatamente. Então é importante. É importante. Aqui a gente tá falando das suplementações e nutrientes mesmo, né? Então você vê que a gente colocou ali vitamina B12, coenzima Q10, mas dentro das fontes. 
alimentares. Exato. Que é uma coisa que você preconiza muito, né? Não é só o suplemento, você também pode comer. Não, é, é, a base do exercício é a alimentação Exatamente. e o sono, né? Exatamente. E, e, e o cultivo dos bons pensamentos. Vamos dizer que essas são as bases. Isso é Trabalhar. a fórmula Virar. mágica. Essa é a fórmula mágica. É. Quatro são quatro, Essa né? é a fórmula mágica. Qual exercício, alimentação, bom sono... Bons pensamentos. Bons, pensamentos. Bons pensamentos. Com certeza. Vamos lá. Com certeza. Se você não tiver... Agora vamos lá. Apesar disso, a gente sabe que a criança tem uma, uma fase de desenvolvimento até a adolescência, que é a fase onde você atinge pico de massa óssea, pico de massa muscular, pico de neurônio. Você vai atingir até no começo da idade adulta. Então, esses primeiros vão dizer que 21 anos de vida são cruciais na nutrição de uma pessoa. Nesses 20, primeiros 21 anos de vida, vamos dizer que a pessoa come muito. O adolescente come demais, toma muito leite, come carne. É verdade. Ele está estocando vitamina B12 no fígado dele. As pessoas mensuram a vitamina B12 e acreditam muito em, em exames laboratoriais. Quando você mede a sua vitamina B12, ela está lá em 800, ou 600, ou 500, ou 1000, você está, na verdade, medindo um, re um retrato do momento. Você tem uma demanda de vitamina B12 periférica que é suprida pelo fígado. A vitamina B12, na verdade, ela tem um estoque hepático. Uhum. Vocês, agora, para você repor a vitamina B12, a vitamina B12, o que, que é a vitamina B12? A vitamina B12 ela é obrigada a ser uma vitamina muito grande, tem um, um átomo de cobalto, porque a fun, uma das funções dela é carregar o grupo metil, e o grupo metil é um gás. Qualquer coisa com menos de dois carbonos evapora. Uhum. Então, você tirar o grupo metil do metilfolato e levar para a metionina para virar sami, você tem que transportar um gás. Então, a, met a, 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 met a vitamina B12 é basicamente uma coenzima, né? uma, uhum. uma molécula grande especializada em pegar uma pequena molécula de gás e levar. Então, é uma molécula extremamente complexa. O que faz com ela seja uma molécula extremamente complexa é que você precisa de todo um aparato de absorção da vitamina B12 muito complicado. Então, você precisa, por exemplo, do fator extrínseco, que é uma proteína que vai levar até um receptor que vai fazer o transporte intestinal. A gente não sabe muito bem, mas ela é armazenada no fígado. E provavelmente a capacidade de armazenação do fígado da vitamina B12 também é limitada. Porque a gente não evoluiu para uhum. puxar toda a vitamina B12. Por isso que a gente vê tanta gente injetar a vitamina B12 e a vitamina B12 Continua não subir baixa. como esperado. Uhum. E por isso que a gente vê alguns estudos mostrando que a suplementação sublingual pode ser mais eficiente. Simplesmente porque a suplementação sublingual, ela mantém uma oferta, você dá uma dose muito alta, ela ultrapassa o fator intrínseco, vai pela mutocosa porque é uma dose muito alta, acaba fazendo uma, um carregamento. Qual que é o problema de um adulto repor vitamina B12 na dieta? A vitamina B12 está principalmente nas proteínas animais, tem também no shiitake. Tem algumas Olha. leveduras nutricionais enriquecidas. Então vamos lá. Você precisaria, vamos dizer, e tem no fígado também, né? Uhum. O ovo tem pouca vitamina B12 aproveitável, não tem tanta assim. Então vamos lá, você precisaria de... Como você não consegue absorver tanta vitamina B12, eu uhum. não lembro a quantidade, mas eu acho que você consegue absorver no máximo, via fator intrínseco, 5 a 10 microgramas, você teria que maximizar vitamina B12 em todas as suas refeições. Então é vamos complicado. dizer que 100 gramas de proteína animal, ou de shiitake, ou de levedura nutricional enriquecida em vitamina B12, ou, em três refeições, ou, ou de queijo, em três refeições diárias. Aí você consegue... Pela alimentação que subida. fica difícil. Não, mas... Começou a complicar. Porque a pessoa, quando aparece para você com deficiência de vitamina B12, ela já está deficiente de vitamina B12 na dieta há 20, 30 anos, não sei quanto tempo. Uhum. Ou seja, você vai mudar completamente uma, uma dieta que certamente já está ruim há muito tempo. E, e é possível também que ela simplesmente não absorva bem a vitamina B12 por, hipoglo... por hipocloridria, anemia perniciosa, por desbiose intestinal, por várias questões. Má mastigação, porque se você não mastiga, você não, não absorve, né? Tudo isso é muito comum. Então, a vitamina B12 frequentemente vai ter que ser é, suplementada. De preferência, na forma... Eu prefiro começar com o injetável, mais... porque você já tem... Dependendo quem está... É, tá porque quando a, pessoa chega pra... é, é, é. quando a pessoa chega pra gente, eu prefiro começar com o injetável, mas já passar junto a sublingual. A sublingual, fazer esse complemento. Uhum. Sempre, conver sempre, converso também com, sempre converso também com os pacientes e pergunto se eles têm história de acne. Uhum. Sim, sim. Se tiver Pode história dar. de acne, é. isso já aconteceu com praticamente todo mundo que presta vitamina B12, comigo nunca mais vai acontecer. Uhum. Porque se, se tiver histórico de acne, eu dou 5 microgramas, 10 microgramas, porque a pessoa vai querer te 
de bater. É. Exatamente. Você, você baixa muito a... E geralmente a... só em 5 a 10 semanas, mas tem casos que duram um ano para... São acnes inflamatórias, postulentas, né? Exatamente. Isso você é. Falou, é, é, é super importante. E a coenzima Q10, Q10. né? Ah, <risos> tá na moda. A coenzima Q10, importante. sabe? A coenzima Q10 é... Eu, 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 eu vejo algumas coisas que me deixam muito triste, né? Olha o bife de figa, Eu vejo aí. pessoas... Em, é, a gente trabalha com nutrientes injetáveis de uma forma normal, mas sempre de uma forma muito ética. E eu vejo pessoas aqui falando, por exemplo, para pacientes, para seguidores, que a única coenzima Q10 injetável é, que funciona é com a coenzima Q10 injetável porque a oral só tem uma absorção de 1%. Qual que é a questão? Quando você tem estudos em animais, mostram que se você fizer uma dose equivalente oral humana de 1.700 miligramas por dia, você começa a ter nos animais, isso aí não foi provado em seres uhum. humanos, Sinais de envelhecimento precoce, de adoecimento. Uhum. Por quê? Justamente porque você aboliu completamente o sistema antioxidante. O sistema, os você radicais precisa, livres. É. Você, você aboliu a oxidação, exato. Exatamente. Isso vai fazer com que você não desenvolva é, enzimas antioxidantes, mecanismos de controle de DNA e por aí vai. Você pode ter câncer, pode ter todas as, co as consequências perversas. Ou seja, com a enzima Q10 injetável é compreensível. Vamos dizer que você tem a doença de Alzheimer e queira, e queira levar ah. um alto... Um, uhum. Parkinson, que você sabe que a, a coenzima Q, Q10 é, é, é promissora para o Parkinson, e você queira levar uma, um alto grau de concentração naquele momento para uma substância negra que esteja em estresse oxidativo. Você pode imaginar. Sim, sim, entendi. Situações Essa situação. pontuais. Uma prova terapêutica, alguém com fibromialgia que tu quer saber se ela vai responder a coenzima Q10, você pode pensar nela injetável em situações pontuais, nunca como uso crônico. Uhum. Coenzima Q10 tem estudos mostrando melhora na, pro, na profilaxia da enxaqueca, na fibromialgia, na doença de perroni, é prov... depressão, Parkinson é a evidência é. é bem mais fraca, mas é muito provável que seja promissor. A coenzima Q10, ela, como é que eu posso dizer? Ela é, um, é talvez o principal antioxidante do nosso corpo. É o melhor suplemento que existe para o coração. Uhum. Nenhum suplemento é tão poderoso para o coração quanto a coenzima Q10. A coenzima Q10 ela tem uma ação que chega a ser farmacológica na insuficiência cardíaca congestiva. Chega a ser farmacológica. Por quê? Agora é interessante que nem, nem sempre a pessoa vai ver o benefício com a coenzima Q10. Por quê? O benefício com a coenzima Q10 vem quando você tem... Eu, eu mensuro frequentemente com a coenzima Q10 sérica. Eu posso dizer que algumas pessoas têm um nível de coenzima Q10 muito baixo. Elas podem não estar tá produzindo coenzima Q10 suficiente, porque para produzir coenzima Q10 você precisa de todos os micronutrientes, ferro, vitamina B, etc. Se você não tiver, você não vai produzir. Ou você tem excesso de estresse oxidativo de radicais livres, e na verdade você está baixando todos os seus antioxidantes. A coenzima Q10 ela é solúvel em gordura. Não é só a ação dela no coração. O coração está falindo, no que ele está falindo ele tem uma disfunção mitocondrial intensa. A, a coenzima Q10 entra lá, combatendo o excesso de radicais livres no coração, estimulando energeticamente a, aquele coração a contrair melhor. Mas não é só isso que a coenzima Q10 é fantástica para o sistema sorcalatório e, consequentemente, para doença neurodegenerativa e para demência cerebrovascular. A, a coenzima Q10 ela é transportada na molécula de LDL colesterol. Só que ela é transportada, ela não é tão lipossolúvel assim. Ela é transportada na periferia da molécula de LDL co, é, colesterol, colesterol, quase boiando no plasma. Uhum. Ou seja, quando você tem um, um agente oxidativo estressando o LDL colesterol, o, prime, o, o antioxidante, que é a linha de frente para proteger o LDL colesterol contra a oxidação, é a coenzima Q10. Então, níveis de coenzima Q10 alto, eu não posso afirmar categoricamente que, porque eu não, uhum. não tenho bases para dizer isso, eu não posso afirmar categoricamente que níveis altos de coenzima Q10 vão proteger, vão eliminar a oxidação da LDL. Mas nós temos razões para acreditar que coenzima Q10 seja talvez o melhor suplemento existente para inibir a oxidação da LDL, justamente por estar lá no LDL, o colesterol ruim. O colesterol... O LDL, que é o colesterol ruim. É, esse conceito também sentido. é um pouco Não, discutido. mas no sentido é, assim... do público poder entender. É, no... Que Exato. é um colesterol que tende a depositar, oxidar e causar... Exato. O que a gente pode falar em tipo termos bastante coisa. simples é que a coenzima Q10 é um nutriente muito promissor uhum. para proteger, proteger o, colesterol, o colesterol ruim. Exatamente. Impedir uhum. que ele leve a de... demência, infarto, etc. Formação de, de placas, placas, né? Nesse Isso. sentido. Isso é muito importante. Próximo, Bru. O ômega, tá aí, magnésio. Vamos lá. Voltando, <risos> voltando lá para a de parede, das coisas mais importantes que existem. Uh -huh. Coenzima Q10 eu não considero. Eu considero mais menos um Sim. pouco. 
Mas exercício físico, ômega 3, magnésio e vitamina D, esses são... Pilares. São pilares. O magnésio, tem o chavão que ele participa de mais de 300 reações químicas, eu acho que ele participa de 100% das reações químicas. Por quê? Porque quando você fala em ATP, que é a moeda energética celular, não é ATP, é ATP mais magnésio. Uhum. Tem onde tem o magnésio, tem o ATP. O magnésio tem um poder, eu vou falar algo, a gente sabe que ele, estimula, ele é também a cofator de enzimas que produzem neurotransmissores como serotonina, a gente sabe que que ele também ajuda agonizando o GABA, entrando no TDAH, é um bom suplemento para quem tem TDAH, né? Eu acho que é vital. A gente sabe da ação dele na resistência insulínica, mas nem todo mundo imagina que o magnésio tem outros papéis. O magnésio ele é fundamental para enzimas que fazem o reparo e a replicação do DNA. Então, para você ter uma qualidade de pele boa, por exemplo, você tem que fazer, estar tá sempre reproduzindo aquela pele. Para isso, você tem que estar tá dividindo aquele DNA. Para isso, você precisa de magnésio. Outra coisa, suas mitocôndrias estão sofrendo com radicais livres. Todas as enzimas de reparo mitocondrial que estão curando aquelas mitocôndrias precisam de precisam magnésio. De magnésio. O magnésio é, é fundamental para qualquer enzima que lide com DNA, que lide com... Ou seja, o magné... há, há, há evidências de que o... ingestas mais baixas de magnésio estão associadas a risco maior de câncer de pâncreas. O magnésio tem um potencial muito grande de proteção contra o câncer de pâncreas. Uhum. Ele baixa a pressão arterial, então pode ajudar a prevenir a, 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 a hipertensão arterial, uhum. infarto, de, e as consequências. A, AVC, etc. E são muitos benefícios do magnésio. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que essa é a dúvida que você nunca consegue dirimir. Se explica todo dia e no dia seguinte, qual o melhor magnésio? Qual o magnésio que eu tenho <risos> Sim, que tomar? Exatamente. Então, eu acho que isso aqui, vamos lá. Existem várias é formas... É de malato, é, é exato, gelado, tem gelado. Exato. Né? Uhum. Então, vamos lá. Todo magnésio, a gente, quando suplementa o magnésio, a gente está preocupado com magnésio, uhum. não com o de malato. Uhum. Então, a gente está falando aqui do magnésio. Então, o que a gente tem que se preocupar é se aquele magnésio vai chegar onde a gente quer que ele chegue. Se ele é bem absorvível. Quais são os magnésios... Qual é o magnésio mais mal absorvido? É o óxido de magnésio. Uhum. Por que, que o óxido de magnésio é usado? Porque ele é pequeno. O óxido é muito menor do que os quelados. Uhum. Ou seja, você consegue fazer ele caber dentro de uma... Ele cabe dentro de uma cápsula de polivitamínico. Ele é usado em polivitamínicos porque ele não ocupa muito volume e o polivitamínico você tem que economizar volume para caber na cápsula. Então, o óxido de magnésio é usado apenas para isso. Os melhores magnésios são os quelados porque eles aproveitam transportadores das substâncias com, com as quais eles estão combinados para serem absorvidos. Então, magnésio de malato, magnésio bisglicinato, que são, todos, são quelados, todos. magnésio aspartato, todos esses magnésios quelados são, igual, são praticamente igualmente bons, tem pequenas diferenças para absorção de magnésio. Então, o mais importante é absorver o magnésio. Quem não tiver recursos pode usar o cloreto de magnésio, que não é tão bom, mas é bem melhor do que o, uhum. o óxido de magnésio. Quem tiver recursos e quiser adicionalmente ter um pouquinho mais de ácido málico para mitocôndrias, ou de citrato para alcalinizar a urina e prevenir cálculos renais, ou de bisglicinato para melhorar o sono, resistência insulínica, colágeno, pode né, granularizar isso. Mas a preocupação fundamental tem que ser a suplementação de um magnésio quelado. Eu acho que isso é importante. Dentro do quelado é sempre melhor. Uhum. E alimentação também. Né? Alimentação. É, o magnésio, como é que é? O magnésio é a molécula da vida. Uhum. Nossos solos são pobres em magnésio, mas não são tão pobres assim quando se fala. E, tá, e o problema de se falar que o solo é pobre em magnésio e se repetir isso o tempo todo é que faz com que as pessoas desistam de procurar o magnésio do, nas comida, uhum. na comida de verdade e comecem a, a, a apelar só para suplementação. suplementação. É. Só que os estudos com magnésio também são, em grande parte, a gente sabe que é o magnésio porque tem todos os estudos animais, labora, é, in vitro, etc. Mas a verdade é que os estudos são, mostrados, são feitos com comida de verdade. Então pode ser que aquela pessoa tenha uma, uma prevenção do câncer de pâncreas, não só por causa do magnésio, mas por causa dos fitoquímicos, de uma dieta melhor, porque são alimentos ricos em magnésio. Vindos então, da vindos, alimentação vindos natural. Vindos da alimentação natural. Uhum. Então vamos lá. Onde é que está o magnésio? O magnésio, como eu disse, é um nutriente fundamental para a produção de energia. Brotos de, de vegetais são locais onde você está tendo uma alta produção de uhum. energia, uma alta proliferação, alta, então eles têm muito magnésio. Sementes têm muito magnésio. Grãos e sementes têm muito magnésio também. Por quê? Porque são, são germe da vida. Tem que uhum. sair. Tem que germinar. Tem que germinar. Então eles têm muito magnésio por causa disso. 
O magnésio está no centro da molécula de clorofila. Não existe molécula de clorofila sem magnésio. sem magnésio. É uma impossibilidade. Então, se você vê um vegetal bastante verde, tipo aquela planta ali, uhum. ela está cheia de magnésio. Então, se a, se a pessoa se, se focar em consumir sementes, folhas... Brotos. 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 A pessoa dificilmente vai consumir menos que 300 gramas de magnésio, miligramas de magnésio por dia. Para ela chegar, dificilmente, né, por pior que esteja, pode uhum. ser que ela consiga passar. Pode ser que para ela, uma cápsula de 150 miligramas de magnésio quelado por dia, bote ela no 400 miligramas, que, é um, que é quando é ela começaria boa. a ter uma função fisiológica otimizada e não apenas suprida. Mas sempre as duas. Vamos o combinar. principal é a alimentação. Exatamente. Porque na alimentação você tem os fitoquímicos. E as pessoas frequentemente se orientam por doses muito altas de fitoquímicos que são farmacológicas. Você não precisa de muito resveratrol para que ele haja na expressão gênica, por exemplo. Você precisa só de um pouquinho. Uhum. O gen vai lá, reconhece o resveratrol, entende que você está na primavera e não num deserto e muda até a expressão do receptor da vitamina D. Então... É, não abrir mão da gente não fazer abrir mão a nossa nunca parte. da dieta Exatamente. nunca da dieta buscar o magnésio na dieta uhum. principalmente mas eu acho que a suplementação ainda assim vai ser obrigatória porque eu não conheço ninguém que consiga Sim, manter mas uma... mesmo assim obrigatória não mas altamente aconselhável Sim. não existe suplementação é, obrigatória obrigatório. mas bastante sempre aconselhável os dois lados para que se atinja não principal é a alimentação ponto. exatamente principal é a alimentação exatamente e aí vê e entender os princípios, né? Quando você entende o princípio que o magnésio gera energia, você já sabe onde o magnésio está, né? Exatamente. Ele não vai estar tá no pão, né? Ele vai estar tá no grão, ele vai estar tá na semente. Ele vai estar tá onde está gerando a ele vida. Ele vai estar tá no, no verde, verde, na clorofila né? que tem magnésio, né? Exatamente. No broto. Na, na, no até broto, na víscera né? que tem a mitocôndria, né? O fígado é. tem muita mitocôndria, é. vai ter magnésio. Onde vai estar. Tá? tá? Próximo. Creatina, Creatina a gente já, já falou. falou bastante, Creatina, né? vale a, a gente falou um pouco do cérebro, vamos falar rapidamente, né? Uh -huh. Acho interessante, né? Mas a gente sabe que grande parte dos problemas neurológicos e psiquiátricos acabam em uma hora ou outra na bioenergética cerebral. Uhum. E a creatina, provavelmente, para chegar na barreira hematocefálica, você precisa de doses um pouco maiores. A creatina também é baixa a homocisteína, uhum. em doses acima de 5 gramas. E você, com doses a partir de 5 gramas de creatina, você tem esse ganho de bioenergética cerebral. Uhum. Tem estudos mostrando melhora na depressão. Eu acredito que você esteja ciente, mas não sei. Eu tô em mulheres. Ciente, mas, por exemplo, tive pacientes que, ao suplementar a creatina numa dose maior, entre 3 e 5, é, creatinina subiu. A creatina sobe, Bia, não é por uma questão de pre não, prejuízo. Não, estou colocando que é. foi um fato e aí Sim. o paciente vê Sim, né? essa, é uma... essa é. coisa renal a que creati... a gente tem que colocar. Em é. alguns pacientes nada ocorre, tá? Sim. Mas em alguns isso Mas ocorre. Mas é que a creatinina, na verdade, a creatinina cada vez mais ela é vista não apenas como marcador de função renal, mas também como marcador de massa muscular. Uhum. O que acontece? Toda a creatina ela é não enzimaticamente convertida em creatinina. Uhum. Se você tem mais massa muscular... Se você tem uma creatinina, por exemplo, de 0,6, uhum. eu já começo a ficar preocupado. Pode ter baixa massa muscular. Uhum. Quando a pessoa tem uma creatina de 1,2, ou suplementa a creatina, ou tem uma boa massa muscular. Uhum. Começou a subir disso, a gente já começa a se preocupar com o rim. Exatamente. Só que a, a suplementação da creatina... Acima de 1,2, uhum. a gente liga o sinal de, eu, vermelho. Liga, liga o sinal vermelho. Ah, só que a suplementação de creatina, ela vai aumentar a creatinina. Uhum. Geralmente vai. Só que esse aumento não é por comprometimento renal. Isso aumenta meramente por degradação não enzimática. Uhum. Nesse caso, o ideal é você medir a cistatina C. A cistatina C ela vai aumentar na insuficiência renal, mas não vai aumentar na deficiência de... Entendi. Porque aí você na tem suplementação o contraponto... De creatina, né? Exato. A, cista, mas, cista, eu não, a cistatina C. cistatina C, você não eu, aumenta não, no caso da... Exato. Eu nunca tiro a creatina. Eu peço a cistatina, a cistatina C, porque senão meu paciente não vai dormir. Entendi. Hum. Entendi. Então eu peço a cistatina C. Então, vamos lá. Para dar esse contraponto. Exato. Então, a creatina tem alguns estudos que mostram melhoras na, na pra Parkinson. Né? Parkinson uhum. é muito fraca a evidência, mas já existe. Para depressão, já existe um pouquinho mais. Uhum. Só funciona em mulheres, ninguém sabe por quê. Que interessante. Em mulheres, depois de uma certa idade. Em homens, não funciona a creatina para depressão. Não parece funcionar. Que interessante. Eu acredito que seja por causa da menopausa, né? Que a gente sabe que o estradiol também tem, uma fun... tem um estimulador mitocondrial, né? Quando cai o estradiol, cai a densidade mitocondrial. Entendi. O que não eu acredito ocorre, que as não. mulheres... Eu não sei, mas é uma possibilidade, não sei. E a creatina também tem estudos mostrando como ela exerce é, potência, aumenta a potência intelectual. 
Quando você está, por exemplo, fazendo um estudo muito intenso, principalmente se ele requer recursos a, a visuais, né, que são mais energeticamente intensivos, a creatina parece aumentar sua capacidade de persistência na, naquela ação intelectual. Cálculos matemáticos, por aí vai. Tem alguns estudos que também são pequenos, mas por são aí. bastante interessantes uhum. com isso. E fazem, então, acho que a creatina também tem essa importância cerebral que não pode ser desconsiderada. Mas eu nunca vi também ninguém chegar para mim e falar ó, oh, mudei por causa da creatina intelectualmente. Minha vida mudou totalmente. É, são coisas que você consegue em termos de psicometria, Acrescentar talvez. Né? Ou... Exato. É, né? Melhorar. Dentro do... Bru, pode passar. Processo inflamatório do intestino causado pelo glúten. O glúten é um grande... É. Questão, tira-se, não tira-se, para quem tem tolerância, para quem não tem tolerância, qual a sua opinião, Cris? A minha opinião, vamos lá. Dez mil anos atrás, ninguém comia glúten. Uhum. Quando começamos a comer glúten, a evolução das espécies ela ocorre de uma forma muito mais rápida que as pessoas im imaginam. Quando nós começamos a comer o glúten, foi uma epidemia de doença celíaca. Uhum. Teve recentemente, em algum país africano, uma introdução de glúten por causa dessas fomes lá, que uhum. levaram o trigo, e teve 5% da população que desenvolveu doença celíaca. Com o tempo, pessoas com, po com polimorfismos que fazem que ela, com que ela tolere mais o trigo, passam a tolerar o trigo razoavelmente. Apesar disso, tem todos os malefícios Processo do excesso de grão, né? Uhum. Assim como uma dieta ri muito rica em grãos leva em animais à osteoporose, tu vê que o homem, o homem agricultor ele diminuiu de tamanho. Ele começou a apresentar certas doenças. Glúten é inflamatório. Uhum. A questão é quanto de glúten vai ser inflamatório para cada indivíduo. Para mim, o que melhor prova isso é que a incidência de doença celíaca aumentou com o aumento do consumo de glúten pela população. No mundo. No mu Não, em, em cada população. Se num Sim. país aumenta o consumo Sim. de glúten, aumenta, aumenta a doença celíaca. Se fosse 0 ou 1, um, já teria a mesma incidência do qualquer glúten levasse a doença celíaca, uhum. já veria a doença celíaca de, na mesma, não teria aumento de incidência. Não, o aumento do consumo de glúten levou ao aumento da doença celíaca. Uhum. Ou seja, eu não acho que o consumo de glúten deva ser necessariamente proibido. O que eu acho é que a doença, a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten, que é muito mais frequente que se imagina, elas são, as pessoas que sofrem com esses problemas são pessoas invisíveis você vê que o mundo para por determinados problemas de saúde e o mundo não para para reconhecer que aquela pessoa não pode nem... Algumas pessoas não podem nem se contaminar com pequenas quantidades de glúten. Elas, algumas pessoas têm que ter consciência que pode estar numa maquiagem, num brinquedo para criança, numa massinha. Ou seja, eu acho que são tratados como pessoas, como pessoas invisíveis. 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 Acho que a, a, a sensibilidade ao glúten é muito mais comum que se, que se imagina. Acho que a doença celíaca é realmente um iceberg. Tem muita gente que não está diagnosticado isso não significa necessariamente que ele tem que ser evitado todo, por todo mundo, mas certamente não deve ser abusado e certamente... Por ninguém. Por ninguém. Uma moderação. Por ninguém. Uhum. Não deve ser abusado por ninguém. E não faz falta para ninguém, porque outra coisa que eu acho que é muito maliciosa, né? É falar que a pessoa precisa do glúten por causa da fibra. A pessoa não precisa do, de, de glúten, de trigo para comer fibra. Você come fibra nos vegetais, sim, né? Sim, sim. Então... Não tem porquê. E fi... é, é, o próprio não. papel da fibra é muito questionável, né? E o pão de Jesus não tinha glúten, né? É. é. <risos> não? Não. Acho que não. Se eu acho que devia ser um glúten diferente. Era trigo, não era? Ser, era trigo, mas não tinha bem glúten. diferente. É que o glúten, na verdade, são várias proteínas. Exatamente. Algumas proteínas são mais imunogênicas que outras. E a gente tem crescido nos últimos 100 mas anos. O teor, a... é. o teor é era infinitamente muito. menor. O, o, teor, o teor era infinitamente menor. menor. Já existia doença celíaca? Certamente. Certamente. Já existia. Pessoas... Mas era menos. O glúten não, já era inflamatório. Sim. Uma coisa que eu coloco para todo mundo, se tem dúvida, não precisa acreditar nesse, nesse, nesse. Faz um mês, dois meses, sem, e vê se é bom para você. Se for bom para você, ok. Se não, se não fez a menor diferença, ok também. Você, você tem que avisar a pessoa também. Resistem a eventos familiares, festas de criança, aniversários. Mas é aquela coisa, está disposto a testar? Está disposto. Testa e vê, você vai sentir. Te fez bem ou não? Mudou. Porque tem Exato. coisas que é São Tomé, a pessoa tem que sentir, tem que ver. Exato. Não adianta o estudo falar isso, 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 isso. Mas se a pessoa Ela não experimenta... A sentir, experimentar isso. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi uma pessoa cortar o glúten e não ver benefício. Mas tem gente que é teimosa. Tem gente que vai é. torcer para não, não melhorar. Não é <risos> Vamos continuar Agora, aqui. Agora, se você fizer direitinho, se organizar para no evento lá da família levar, Ou seja, levar... as suas coisinhas sem glúten, 
você vai ver. E quando me perguntam, mas então não vou ter nada para comer? Não vou ficar sem glúten, coisa. não tem nada para comer? Aí não, eu respondo, não, quase nada tem glúten. Mamão não tem glúten. Exatamente. <risos> Agrião não tem glúten. Carne não tem glúten. Exatamente. Leite não tem... Leite eu também não recomendo, mas... Hum. Sim, mas... Ponto, mas vamos lá. Exato. É. Uhum. Vamos lá. Nozes não tem glúten. Uhum. Feijão não tem glúten. Exatamente. Aí eu começo, mas geralmente, aqui agora no podcast a gente fica um pouco mais, né? Já, já sobrecarregado de tanto, tanto assunto denso. Mas geralmente eu já mando logo uns 30 alimentos seguidos falando rapidinho que assim não pra tem. pessoa. A pessoa fica assim, né? Que não Sério? tem glúten. Que não tem. Mas é meramente cultural, e não, mas não é só cultural, né? A gente sabe que essas proteínas, como elas não são bem clivadas, elas acabam tendo uma ação opioide, né? Então gerar um bem-estar, né? São viciantes também, Exatamente. né? Exatamente. São extremamente viciantes. Próximo, Bru. É conexão entre cérebro e intestino. Impacto, Impacto na, saúde na saúde mental. mental. Depressão e ansiedade. É, vamos lá. Nós vamos temos lá? um... O nosso intestino ele tem uma rede de neurônios, né? Que é um segundo cérebro. Imensa. É um, é um, imensa, é, né? É, exatamente. Gigantesca, né? Pensa. E, na verdade, em algum momento nós fomos um verme, né? E com, que tinha só aquilo ali como neurônio, né? E a, a, no que a gente foi se especializando, a gente concentrou as funções cognitivas no cérebro, mas a gente continuou tendo aquele verme lá que continuou absorvendo os nutrientes Aquela que é o intestino. Aquela gama de né? neurônios. Ali. Aquela gama de neurônios. E eles se com, conectam com o nosso cérebro, né? Vi, vi, principalmente via o nervo vago, né? Mas não só via esse nervo vago, que é como um imenso nervo que con, conecta o nosso sistema nervoso autonômico, conecta o intestino com o cérebro, com, o nosso, com as nossas vísceras todas, coração, etc., né? Mas nós temos outras formas de comunicação, como, por exemplo, neuroquímicos, citocinas, etc. E existe uma profunda correlação. Então, por exemplo, a doença de Parkinson possivelmente começa no intestino. Isso muito já é estudado? Já é Cristo? estudado. Uhum. Já é estudado. Possivelmente começa. Tem uma relação muito grande com o intestino. Na verdade, qualquer problema tem uma relação com o intestino. O intestino é como a mitocôndria. A gente estava falando lá do, do desvio de septo, uhum. que nem tudo começa no intestino. Mas tudo cai no intestino, que nem na mitocôndria. Uhum. Então, se você não dorme, você tem leaky gut. Você vai ter leaky gut. O que é leaky gut? É um intestino permeável, que vai permitir a passagem de bactérias, de proteínas... Aquela de barreira né, que é toda Exato. fechadinha, ela começa a ter é, buracos. É. Eu, eu acho que uma forma de entender bem o, este intestino cérebro é entender que o, o, o intestino tem neurônios e também tem células imunológicas. Uhum. E as nossas células imunológicas do nosso corpo todo, elas são como um quartel general de um exército, cada célula. Cada célula é um quartel. Se você invade a fronteira do Brasil no Amazônia, o exército vai mandar para o comando central em Brasília e vai reforçar as fronteiras em todo o país. Inclusive no sul. Sim. Na mesma forma, se você, você comeu glúten, você é sensível ao glúten, seu intestino inflamou, fez, estimulou a tua imunidade inata. Aquilo imediatamente, o glúten che chega no cérebro, mas o glúten não precisa de chegar no cérebro para estimular a tua imunidade inata. Uhum. As suas vias aéreas. Caseína também, você vê as rinites, a asma na, relacionada à caseína. No teu cérebro, ativação de microglia. Quando você inflama o teu cérebro, que pode ser meramente reação à estimulação excessiva do sistema imunológico por causa da inflamação no intestino, aquela inflamação cerebral ela vai imediatamente dimi di diminuir a sua produção de serotonina. Porque não é normal estar feliz quando você está doente. É uma reação adaptativa. Uhum. Simplesmente você ficou doente... Vamos é dizer, como se o organismo é. sinalizasse algo está errado. Você faz uma gastroenterite. O é. que, que é bom evolutivamente para a sua espécie? Que você se afaste dos seus pares para não passar a gastroenterite para eles. Uhum. Então você ativa o seu sistema imunológico, ativou a microglia, microglia diminui o serotonina, a dopamina, etc. Você entra numa depressão aguda. Sim, uma redução. Você, uma redução de... de. Você se retrai, se fadiga. Dorme o tempo todo, come pouco para não alimentar o agente infeccioso e para não transmitir doença para os outros, e se retrai para não. Do... Então, na verdade, tem toda uma. uma Esse... lógica. Esse... Tem toda uma lógica. O eixo intestino cérebro ele serve também para proteger a espécie, uhum. te, inf... te impedindo de interagir demais e transmitir o agente infeccioso. Só que esses mecanismos são específicos. Se você comer glúten, caseína, A1, você vai inflamar o teu intestino também e vai. Manter da mesma maneira. Da mesma maneira. Além disso, quando você, quando você tem um leaky gut, você pode ter translocação de bactérias. Uhum. Uhum. Na verdade, começa que não na deveriam boca. entrar, Exato. ganhar a circulação. Na verdade, o, eixo intestino, a, o intestino começa na boca, né? 
Exatamente. Então, a, a doença periodontal, você, tem, você sabe quando você faz a biópsia de pessoas com doença de Alzheimer, você encontra na biópsia o porfiromonas é, gengivalis, né, que é o, a bactéria, a bactéria. Da, da, da cárie, no cérebro. Ou seja, aquela bactéria caiu no cérebro, começou a gerar caiu uma... Caiu no sangue. In, caiu no sangue. Exatamente. Chegou no cérebro, assim como chega no coração e faz Sim. isocardite. Fez uma inflamação... Assim, se alojou lá, fez uma inflamação indolente, é, ativou a microglia. Não adianta tomar curcumina. Uhum. Não adianta tomar curcumina se tiver bactéria lá. Você tem que tratar a doença periodontal, esperar aquela bactéria, aquela ali se resolver. Uhum. Uhum. Curcumina sozinha não vai resolver. Não vai resolver. Aquela microglia ativada vai produzir substâncias inflamatórias, citocinas, que vão divergir uh, o, o triptofano, que vai deixar de virar serotonina e vai virar aqueles metabólicos lá do ácido quinolínico, que, que vão justamente ter uma ação antineuroplasticidade, né? uma ação... É, contrária ao contrária, que seria o exato. fisiológico. Contrário ao fisi... né? É uma ação protetora, na verdade, né? de ser... É, mas eu acho importante as pessoas entenderem que, na realidade, é, a, a serotonina... É, que é produzida aí, não é produzida a do intestino. E não, vai pro não, isso é um erro. E tem gente não, é um erro que associa... grave. Não, não. E um, um erro mais grave ainda que, que eu vejo de cor. é que você mantendo a parede de absorção do intestino direitinha, Tratado, você tratado. não vai esses processos inflamatórios, essas toxinas que, vão que impedem me... no isso. cérebro de fazer. Inclusive, você tocou né? bem, né? Porque uma coisa que eu não concordo, eu, pra mim, um erro é dosar uhum. a serotonina no exame de sangue, uhum. porque eu não vejo função nenhuma se não for dentro de uma síndrome serotonérgica, tumor neuroendócrino, mas eu vejo as pessoas frequentemente até em Instagram me pedindo quanto tomar de 5-HTP porque a serotonina deu baixa no exame Olha, de sangue. Olha, isso tem a ver eu vou te dizer, eu, eu peço a dosagem, mas eu peço para avaliar com vários outros exames não é isolado. Isolado. É, é a polisonografia, é o mapeamento cerebral, é o... A... Mas você pede para avaliar a, cere a cerebral? Porque tem uma coisa é, que assim... Níveis muito, muito, muito baixos. Estou falando baixo, abaixo de 10. De serotonina, em geral, cursa ou com toque grave ou com risco suicida. Estou é? te dizendo por experiência de mais de 20. Experiência de trabalho. Estou aprendendo anos. aqui. Então eu vou não, começar Estou te pedindo. falando, mas assim, nesses casos. Cate agora, não adianta junto. você estar tá com ele aqui isolado e você também tem que ver... Você a... pede a, a serotonina junto com as catecolaminas. Perfil, sérico de catecolaminas, é. cortisol matinal, mas você tem que avaliar isso com neuroimagem. Não adianta, porque quando acontece isso aqui, você tem uma hipoperfusão de parietal que vai dar pensamentos negativos. Então, estou te falando é, de uma observação em pi. Maravilhosa. Estou é te falando assim... Às é... vezes o paciente, na primeira consulta, ele não falou... Ah, eu tenho reação, eu estou em pensão. Se tiver é... muito baixa, baixo de 10, meu querido, você acha que é depressão, risco suicida. De suicida. E aí, quando você de, traz deu, os exames, ele fala... Deu chegar você não sai daqui. O diagnóstico... Não laboratorial. Eu, não é, é um só conjunto, isso. É só laboratorial. Isso. É um é. conjunto. Sim, entendi. Polisonografia, neuroimagem, mapeamento cerebral. Entendi. Vai você um, encontrou um padrão. Um vai complementando o outro. E exame de sangue isso. meu, peço tudo. Você, fa você faz tudo. psiquiatria integrativa, né? Não sei, talvez eu fizesse e não sabia. <risos> <risos> Porque eu desço a prateleira dos exames. É. Eu falo assim, vai dar uns 10 tubos de sangue que vai tirar. A pessoa olha para mim, o que, que é isso? Eu falei... É o que eu preciso básico. Depois eu você posso você repetir. Você faz uma psiquiatria e que lindo, né? Mesmo, tá? É, porque assim, aí a gente vai vendo. Eu tenho... Dá para publicar artigos, porque é uma observação muito, muito precisa. A, agora, a me... neuroimagem eu não abro mão. E não é o que vem... Não questão, é o laudo uma... que vem do, do, do laboratório. Me dá a imagem Mas essa ouvido questão na minha do, mão. da tendência ao suicídio, você não consegue com a história clínica chegar lá. Muitos não sempre. falam, né, meu querido? Muitos não falam. Eu já Muitos tive um paciente falam. que chegou com a mãe, eles eram do Centro-Oeste, e a mãe, ah, ele tá meio assim, tá, 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 o cara mudo. Mas eu já veio com, com os exames. Quando eu bati ali, deu dois de serotonina. Dois. Eu falei, ele não volta. A gente vai começar a fazer a estimulação magnética agora. Ele tem risco de suicídio. E aí ele olhou para mim, como você sabe? Eu falei... Não preciso saber. Eu sei o que está acontecendo. Nós não tiramos ele. Eu falei, pode ligar para o seu esposo e dizer que vocês ele não vão agora. Real. Porque assim, era real. Você adivinhou. Era real. Eles Fantástico. não falam. Meu querido, quem, quem está 
com planejamento para suicidar, não fala. ele não fala para você porque você vai impedir ele de resolver o problema dele. Lembre-se disso. O suicida nunca vai falar. Você tem que pedir para todos os seus pacientes. Porque... Não, pedia. Não, eu pedi. Meu protocolo era para todo mundo. Para todo mundo. Não fazia essa coisa, ah, você. Não... não, é o protocolo. Agora. Dá um trabalhão, analisar tudo. Agora, quantos por cento dos psiquiatras fazem isso, né? Não sei. Nossa. Sabe por quê, Christian? Eu nunca me baseei se os outros fazem. Não, não, eu não. Né? Eu tô... Dá um trabalhão. Tá? Até trabalho, hoje, por né? exemplo, eu não atendo mais, mas a minha equipe pede os exames e eu que vejo. Então, às vezes, outro, outro dia eu estava dirigindo, a médica, olha, tem um exame, eu falei, ué, mas não me mandaram, ah, fulano esqueceu de mandar, eu falei, você vai entrar no paciente agora, daqui a 10 minutos. Eu parei o carro na rua, entrei num posto, e aí foram me mandando as imagens, 10 tá, 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 minutos me deu, eu falei, tá aqui, é isso. Todos. Virou um, tu, 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 um circuito cê, que cê já sa- vê. Você sabe, né, Bia? Você encontrou um padrão. Eu não sei se esse padrão você encontrou, se esse padrão você buscou em algum eu lugar. Encontrei, eu encontrei. Eu fui pegando padrões de, separados. Você encontrou eu... porque você é uma mulher muito inteligente. Você é uma pessoa muito inteligente. Então eu você... sou esforçada. Não, tudo bom. Não, tudo bom. Nós, eu seres humanos, esforçada. somos bastante inteligentes. É. Uhum. Então você observou um padrão, reconheceu um padrão, viu que esse padrão se repetia. Isso mesmo. E agora com a inteligência artificial que é muito mais inteligente que a gente, né? no sentido de... Na velocidade de, na velocidade de buscar padrões. De encontrar, encontrar padrões. Claro. A, a inteligência artificial tá, vai levar a medicina para um outro nível. Vai. Talvez não necessariamente bom para a vida financeira do médico, mas certamente maravilhosa, para se for bem aplicada. Para a humanidade. Né? Para a humanidade. Você vê que já tem é, algoritmos de inteligência artificial olhando radiografias simples de tórax e prevendo o risco coronariano. Com certeza. Mas eu não acho que isso exclui, eu acho que soma. Não, o também... bom médico, ele vai fazer o que ele sempre vai. fez, e o bom paciente vai dizer para o médico, qual a sua opinião na ve... sobre o que está é, acontecendo na verdade, a inteligência a, artificial? A inteligência artificial, ela, ela te potencializa. Ela pode, de forma autônoma, ser assim, eventualmente desenvolvida para dar situações fáceis. Uhum mas ela te potencializa. Não tem como você conhecer a inteligência artificial e não usá-la. Deixa, chega, deixa de ser ético. Não. Você também não pode acreditar 100% nela. Não, exatamente. Você tem que ser o sensato de que tá. vai olhar aquilo tudo e tomar a sua decisão de acordo com o seu paciente. Com, e com a o seu paciente. E, e, o, com e, e outra o coisa. Paciente. Vamos dizer que você tem uma inteligência artificial muito superior à nossa. Ainda assim, eu tenho certeza que se eu, for pergun- fazer, se eu for fazer perguntas sobre psiquiatria e você for, f- 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 fizer as suas perguntas sobre psiquiatria, as suas perguntas vão ser muito melhores que a minha porque você sabe muito mais psiquiatria que eu. Entendi o que você está falando. Então, as pessoas uhum. vão, vão ter que decidir entre elas falarem com a inteligência artificial, elas falarem comigo sobre psiquiatria elas falarem com você. Você vai ter as melhores respostas porque você vai ter feito as melhores perguntas. Isso mesmo. E as pessoas se relacionam com pessoas. Elas vão sempre procurar a outra pessoa. É, e fazer as melhores perguntas é uma coisa que você vê que cada vez os jovens fazem menos, né? Porque eles não leem. Exatamente. E no que eles não leem, eles não têm a, eles não têm a capacidade discursiva, a capacidade de diálogo. E nem de fazer a pergunta, né? Porque e você vê fazer, a inteligência é. da pessoa, não é pelo que ela responde, é pelas perguntas, pelas que, perguntas ela que ela faz. Pelas perguntas Isso, quando eu dava Exato. aula na faculdade, o aluno que me fazia uma pergunta desconcertante, eu falava eu não tenho essa resposta, mas eu te prometo que na próxima aula nós vamos fazer uma promessa. Eu vou estudar e você vai estudar. E no final da aula a gente vai conversar e vai ser ótimo eu aprender com você. E não são perguntas necessariamente factuais. Geralmente são perguntas imaginativas. E uma pergunta imaginativa, ela pressupõe a literatura, porque o repertório imaginativo ele vem da literatura. Hoje em dia tu vê um utilitarismo, as pessoas ficam lendo livros de autoajuda só, não, não que sejam ruins, não, ou estão lendo livros mas, técnicos achando que estão Mas tem que, que entender que a autoajuda tem que nascer também Exato. da pessoa, de, da, é, né? Não mas, é reproduzir uma é, fórmula. Mas eu estou querendo chegar, é, eu, é, eu concordo, mas é que as pessoas estão lendo hoje em dia de uma forma muito utilitarista. Eu vou ler para ser inteligente, eu vou Isso. ler para ter sucesso. Ler recortes, né? É, ou então ler livros se muito focados. Esses livros são maravilhosos. Uhum. Mas as, a, a complexidade das situações humanas, são você só encontra na literatura isso. universal. Então, é. um jovem que não leu em literatura universal, você quando lê, por exemplo, Dostoiévski, você está penetrando na mente de Dostoiévski. Se você ler 
Machado de Assis, você está penetrando na época de Machado de Assis e na mente de Machado de Assis, entendendo o seu país. Você está vendo questões do seu país que não mudaram. Exatamente. Nada mudou. Muita coisa, muita coisa mudou, mas muita coisa não mudou. A essência não mudou. Exato. É essência. Você não vai ter um repertório para fazer as melhores perguntas se você não tiver uma forte nem base um, literária. Nem um entendimento do que, da história da humanidade. Exato. Aí a inteligência artificial está promovendo uma coisa curiosa, que é o etarismo inverso. Né? Uhum. Os jovens não têm capacidade de tirar o máximo da inteligência artificial porque é produto. Inteligência humana versus, vezes inteligência artificial. Se você está multiplicando zero vezes um milhão, dá zero. Agora, você pega uma pessoa que já tem uma experiência de vida e uma, uma capacidade de fazer as perguntas pergunta certas, certa. com uma inteligência muito maior, ela está mesmo multiplicando, de repente, 10 por um milhão. 10 por um milhão é muito mais do que um por um milhão. Com certeza. Não, eu é. acho que é o bom senso. É. A gente vai ter que ter o bom senso. Vamos, ter, vamos chegar nesse bom vamos, senso. Até lá, até lá vai ser um... um... Estamos em aprendizado. O aprendizado, em aprendizado requer capotagens e levantar e continuar. E levantar e continuar. Eu acho que uma das melhores coisas que uma pessoa faz, que eu é, incentivo a todo mundo, é ser o early adopter. Se a pessoa que. Eu queria ter começado a usar o Google, porque eu já aprendi tanto com a ajuda do Google. Uhum. Eu queria ter começado a usar o Google quando o Google nasceu, né? Eu aprendi muito com o Google. Você vai lá no Google, eu não, eu não uso o mecanismo de busca do PubMed. Uhum. Vou no Google, boto lá qualquer coisa, tipo neurodegenerativo. Engolei no meu inglês. Doença é. degenerativa em inglês, que eu escrevo. Uh -huh. Espaço PubMed. Já aparece os artigos do PubMed. Exatamente. É muito melhor, porque eles vão por relevância. Você joga depois jogar. Exatamente. Por eu, busca. Então, eu já aprendi demais com o Google. Então, eu acho que se eu adotar, adotar precocemente qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de inovação. Mas é isso que eu estou falando, é ensinar... Tirando em saúde, né? Em é, saúde, é. pelo contrário, é muito melhor a gente... A gente tem que adotar as tecnologias mais precocemente, mas aproveitar a sabedoria dos antigos, né? Com certeza, não tem porquê. E a, você, e a tradição... Você sobe no ombro de quem já veio antes, E a né? tradição, né? Retomar o que nossos avós é, faziam em muita coisa que dava certo, né? Nossos avós todos suplementavam, por exemplo. Exatamente. Todos suplementavam. Só que os suplementos eram outros. Era chouriço, né? porque era o suplemento de ferro. Exatamente. <risos> era fígado que a criança a não gostava. Né? Isso mesmo, puxada. <risos> Tinha muita coisa. Você sabe que tem aquela tribo africana, né? os Maasai, né? eles enriquecem o leite. Eles... Para você ver como tudo é mito. né? Ah, leite é ruim para todo mundo? Nada é ruim para todo mundo. Os Maasai consomem leite há 10 mil anos e o leite para eles acaba usando até anti-inflamatório. Porque eles já desenvolveram os polimorfismos genéticos para metabolizar aquele leite. E na, eles enriquecem o leite com sangue uhum. e dão essa bebida para as grávidas para suplementar o ferro. O ferro. Que a gente faz em todas as grávidas. Eu não sei se eles comem as placentas, porque a grávida perde muito nutriente na placenta mas também. Pode né? ser que sim. É. Pode ser que sim, pode. isso eu não sei. E mas faz sentido. Faz todo sentido. Todo sentido, né? Faz todo sentido. Uma coisa legal né, é que geralmente o primeiro o primogênito é maior, né? É. Mais saudável e mais longevo. Tu vê os bidis. Uhum. Como o mais Dos velho. Três, né? Os três, é. o mais velho sempre foi maior e é, tá vivo. Exatamente, tá vivo. Justamente porque a placenta puxa todo o nutriente da mãe para o primeiro filho. Uhum. No segundo filho, ela tem que fazer a escolha. Eu, eu vou puxar o suficiente para ser saudável, mas eu também não posso matar a mãe, né? Uhum. É. Então tem todo uma... Agora você imagina isso no Nordeste, aquelas pessoas que têm 10, 13. Né? É complicado. Mas se você olhar bem, essas pessoas. É... Morei no Nordeste, né? E. Eles comem fígado no não, come. café da manhã. Come. Come. Moela. É. O café da manhã é completamente diferente. A é um almoço do da, baiano da gente aqui é do... muito melhor que a nutrição do carioca. É não verdade. dá para comparar. É, uma, ele é, é mais tradicional. Parece que quanto mais você globaliza e cresce a cidade, mais ela perde a, suas, a, 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 sua, a, a tradição. né? Aham. O que é muito ruim. O que é muito ruim. Porque aquilo já Nossa. tinha um histórico é. de dar certo. É a empim, é batata doce. É a empim, é batata doce. Desfiado. O próprio... O próprio que ele Ovos. faz com, com milho lá, o... Cuscuz. 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 Ele é muito mais nutritivo que o pão. Exato. É, eles comem vísceras, comem aquelas carnes de sertão. A nutrição deles é muito densa. É. Tem que ser, porque... É pesado. É, é pesado, é né? Pesado. Mas eles. dão conta. Hã? Mas eles dão conta. Dão conta. <risos> dão conta. <risos> mas se você olhar, o primogênito geralmente é maior. Mas é óbvio é. que isso é estatístico, sim, né? Sim. Tem situações de vida, né? Tem exceções. Tem exceções. Próximo, Bru. Diabetes. Depre... Di... Má alimentação causa 70% dos Isso casos é de diabetes. Isso é verdade? Do tipo 2. Não sei, são 70%. Uhum. 
Mas Talvez é... mais. Mas mais. a maioria. Você acha que é mais? mais. Até então, mais. É ótimo. Não tem excesso tempo. de carboidratos, excesso de calorias. Calorias contam. Uhum. Ao contrário de algumas pessoas que falam que calorias não contam, que contam os carboidratos. O ser humano é muito dado por regras, né? É. Por... Então, a dieta Quer low carb, facilitar coisas complexas. A dieta low carb, é, quer facilitar coisas complexas. A dieta low carb fez as pessoas acreditarem por emagrecerem inicialmente, sem contar calorias, que calorias não contam. Então, excesso de caloria conta, excesso de carboidrato conta muito mais, carboidratos simples. Né? E frutose, né? Porque tem gente que... Eu já cheguei pacientes assim, não, doutora, nós não estamos comendo mais nada, cortando na doce. Aí eu falei, não, mas tem alguma coisa errada. Você continua com, com a hemoglobina ali batendo na parede. Não, inclusive, eu falei, frutas. Não, a gente come uns três caquis. Na época do caqui, eu falei, três caquis? A gente come aquela manga Abacaxi rosa. Abacaxi rico. Eu falei, mas como assim? Vocês dividem uma? Não, a gente come cada uma, um por dia. É muito calórico. As pessoas não têm. Fruta do Conde. As pessoas não têm essa noção. Sim, mas me permita só discordar um pouquinho. Uhum, pois não. Num processo de emagrecimento, de reversão de diabetes, eu acho que faz... Não, mas eu não estou falando de reversão, assim, não. Estou falando é. de sinalizar a hemoglobina sim, não, clicada sim, começa... Não, mas sim, vamos lá. Num processo de reversão, eu acho que essas frutas devem ser todas evitadas ao máximo. Agora, geralmente, as pessoas que eu vejo pré-diabéticas e obesas, elas, na verdade, comem muito pão, Sim. muito doce, doce muitas mesmo. calorias vazias. É, exatamente. Porque, por exemplo, quando a pessoa come uma manga, ela, junto com, a, com, a, com o açúcar da manga, a, fruto, ela, a frutose tem uma característica que é interessante. A frutose é muito mais doce que a glicose. Sim, muito mais. O que faz com que a frutose, de certa forma, seja benéfica. Uhum. Entenda. Frutose é uma toxina hepática. Uhum. Só que ela é tão doce que ela gera satisfação do doce com quantidades pequenas de frutose. Para quem pra atrair tem os animais, bom senso. Para quem tem bom senso. Porque tem gente Exato. que come Agora vamos a lá. caixa da fruta Exato, vamos conde. lá. Certas frutas <risos> induzem compulsão. Eu Exato. odeio fruta do conde. É Exato. a pinha lá na Bahia. É a pinha. É, 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 certas frutas induzem compulsão. Uhum. Então, eu, teria, eu tenho muita dificuldade de começar a comer uva. Uhum. Porque, porque come-se ca... muita uva. Porque come-se muita uva. Você come uma uvinha. Ninguém come uma uva. Ninguém, é o cacho. você come pelo menos o cacho. Ali, é, exato. É melhor do que uma, calo... do que uma bala? Sim, infinitamente melhor. melhor. Mas você pode ter um excesso de frutose comendo ah. uva. Aí vamos lá. Morango você não vai ter. Você vai não. ter excesso de agrotóxico, mas não vai ter de frutose. Exatamente. Aí vamos lá. Você consegue... Banana é mais difícil a pessoa comer de banana demais a ponto de... Ela não tem tanto açúcar assim. Tem açúcar, mas ela não é tão doce assim. Aquela... Não, você não consegue comer. Você não consegue demais. Agora, muito sucos. Bom. Suco de laranja. Suco de laranja é saudável e anti-inflamatório em pequenas quantidades. Começou a subir a quantidade, Sim. ele vai te gerar estetose hepática, síndrome metabólica, doença de Alzheimer. Igual uma Coca-Cola. Isso. Isso que eu tô falando. O pequenas... bom senso. É o bom senso. Tem que estar presente o tempo todo. É o bom senso. Essa coisa que as pessoas querem. Isso eu posso comer. Aí a pessoa come... Muito. Muito. Só aquilo. É, por exemplo, tem gente que fala assim, não... Você está comendo esses docinhos. Não, é tudo sem açúcar. Tudo... Toca, toca, toca. Falei, não. Não, e não é assim. Amendoim. Pasta de amendoim. Pasta de amendoim, Exatamente. então, é um alimento que é, que... é o que eu sempre falo. Pasta de amendoim é saudável? Eu falei, em pequenas quantidades em pequenas... é saudável. E aí você Exatamente. passa a fazer... Em grandes quantidades. Hum. É excesso de caloria, excesso de ômega 6, e a aflatoxina, a aflatoxina e lectinas inflamatórias para quem tem doença autoimune, pasta de amendoim. Em pequenas uhum. quantidades, um ótimo alimento. Mas em aí grandes... a pessoa fala, é. descobri. Aí pega o pão, bota a, o, a pasta, pasta de, amendoim de amendoim e põe um pãozinho por cima. É. Isso é tipo... É, não, inclusive, eu tô saudável, eu tô comendo tapioca é, com é, pasta de amendoim. Exatamente. Inclusive, a pasta de amendoim faz parte da dieta norte-americana tradicional, aquela que é altamente obesogênica e inflamatória. Aí você né? vê que deu errado Todos lá. Todos eles comem sanduíche com pasta de amendoim. É, já né? deu errado lá, então não é bem assim. É o tal do bom senso. Ele, eles fazem toda a dieta que se inventa para ser saudável, né? Porque Exato. a deles é muito Porque a muito. deles é horrível. <risos> é horrível Exatamente. Né? Então, está relacionada à dieta. Próximo, Bru. Colesterol. Vamos lá. Vamos lá. Colesterol é uma molécula essencial. Você precisa de colesterol para fazer hormônios. Um pouquinho de colesterol. Você precisa de colesterol. Ele é uma etapa limitante na formação de sinapses. Uhum. Então, para você ter neuroplasticidade, você precisa do colesterol. O colesterol é importante para tudo, porque ele está em todas as membranas celulares. Todas ele, as membranas. Ele, ele não é uma gordura, exatamente. ele é muito mais parecido com álcool. E ele tem uma característica que é parecida com a característica do DHA, do ômega 3, que ele é, digamos que ele é mais líquido que a gordura comum. 
por ele ser mais líquido que a gordura comum, eu explico de uma forma simples, ele faz com que a membrana neuronal, a membrana de qualquer sorte, ela se torne mais fluida. Isso permite, por exemplo, a externalização de receptores de serotonina, de receptores de células imunológicas, Perfeito. etc. Ou seja, o, o, então a gente tem uma demanda de colesterol em todas as células do corpo. Nosso sistema imunológico é, é, demanda muito colesterol. Então, e nós, e o, mas quando a pessoa fala de colesterol alto, geralmente ela está falando de lipoproteínas altas. Por que lipoproteínas? O colesterol, como é uma gordura que está andando com outras gorduras, e ele vai andar no sangue, que é um meio líquido, gordura não se mistura com sangue, então ele tá, tem, 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 tem que estar tá num meio solúvel em gordura. Para isso são usadas lipoproteínas. Nós temos, que são, que são basicamente proteínas, que carregam colesterol, colesterol. gorduras e, e nutrientes solúveis em gordura, como uhum. coenzima Q10, vitamina D, vitamina E, por aí vai. DHA, tudo isso vai lá no, no LDL colesterol. Então, vamos lá. Colesterol, ele é uma mole... a gente sabe que na gênese da doença cardiovascular está a inflamação. A gente sabe que geralmente o inflamado também tem leak gut, tem intestino permeável. Quando você tem inflamação, você tem um turnover, um um uso intenso de, de imunidade naqueles locais. O que, que você faz? Você migra para aqueles locais leucócitos, linfócitos, etc. E o seu fígado começa a produzir mais colesterol naturalmente para mandar o LDL colesterol para lá. O LDL colesterol vai ter duas fun funções. Uma é fornecer o colesterol e os nutrientes para as células imunológicas. Uhum. A outra é que o LDL colesterol... A, a, a gente tem um grupo de bactérias chamado bactérias gram negativas. Essas bactérias têm uma substância que é extremamente tóxica, que a gente chama, inclusive, de endotoxina, chamada lipopolisacarídeo. Olha o, ne o nome, lipopolisacarídeo. É o lipopolisacarídeo das bactérias é Lipo. solúvel em gordura. Ele é absorvido pelo LDL colesterol lá. No que ele é absorvido pelo LDL colesterol, ele passa a ser reconhecido pelas células imunológicas, que começam a fazer uma cascata respiratória de radicais livres, tentando lutar contra, aquela, contra aquele agente. Isso faz com que o colesterol se oxide. O colesterol oxidado ele funciona como um radical livre. Ele é capaz de penetrar em vasos, em pontos de cisalhamento, bifurcações, etc., em determinados pontos, como, por exemplo, a bifurcação da carótida, uhum. a emergência da descendente anterior no coração. Uhum. Tem alguns pontos mais característicos. O terço médio da DA, da circunflexa. Tem alguns pontos é, 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 típicos de... É, geralmente nas bifurcações. Um... É, exato. Quando você Rabicho. tem um turbitulamento, é. exato. É. <risos> Aquilo ali mata a célula cancerosa, mas também mata a, 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 o endotélio e gera, facilita a entrada do colesterol. Quando ele entra lá, ele, como está cheio de lipopolisacarídeo, ele começa a atingir, a atrair mais células inflamatórias uhum. e gerar um processo inflamatório que já era a placa de ateroma, aqueles macrófagos que começam a comer aquilo, ficam, se tornam células espumosas e por aí vai. Então, existe uma associação entre colesterol alto e mortalidade cardiovascular. São pessoas inflamadas, têm um colesterol alto, têm uma mortalidade cardiovascular aumentada. Aí você tem tipos de lipoproteína. Nós temos a, o colesterol LDL, que basicamente ele tem uma proteína distinta, que é chamada apolipoproteína B. Nós temos o colesterol HDL, que é chamado vulgarmente bom colesterol, que ele tem a apoproteína A. Então vamos lá. Existe uma associação entre níveis altos de colesterol e mortalidade cardiovascular, de, demência cerebrovascular, etc. Existe sim. O que, que eu vejo? O meu papel é trabalhar, como eu disse, com medicina funcional, nas casas ba causas bases e nas vias de suplementação, uhum. nas vias de sinalização, nas vias comuns e nas causas bases da doença. Então, meu papel, meu papel em, me em medicina funcional é tratar o liquid gut, é dar a coenzima Q10 para antioxidar o LDL, para proteger o LDL. É, é, orientar a pessoa em dieta, a gente é médico, não é nutricionista, né? a gente não precisa ficar cardápio, mas avaliar a alimentação da pessoa e, e mostrar onde está o ponto, o que, que ela pode melhorar, o que, que ela pode piorar para desinflamar e para fazer a proteção cardiovascular. Existem alguns nutracêuticos que podem ser usados, você vê, a gente tem um domínio de indústria farmacêutica aqui no Ocidente, né? Então, por exemplo, vai sempre sair uma nova estatina, um novo medicamento mais potente, com, com, e o foco desses medicamentos geralmente é a diminuição a todo o custo do colesterol, se você olhar um pouco mais a fundo, a diminuição da APO-B. O objetivo deles todos é, é baixar uhum. o colesterol e meio que ignoram o que não pode ser tratado por remédio, que é a inflamação, estresse oxidativo outras causas. Eu lido aqui, 
tem uma visão um pouco crítica em relação a medicamentos para colesterol. Eu não acho que devam ser demonizados, mas eu Sim. acho que a maior parte das pessoas talvez não devessem usar medicamentos para colesterol. E tem alternativas. Por exemplo, o chinês. É engraçado que a gente olha a China como um país sem liberdade, né? Mas eu vejo que o chinês hoje, o cientista chinês tem determinado tipo de liberdade que o cientista ocidental não tem, né? Eles fizeram um estudo com 5 milhões de pessoas com arroz vermelho na China, mostrando que o arroz vermelho serve como estatina e serve para o tratamento. Arroz com menos, vermelho. É, o é Red Yeast uhum. com menos efeitos sobre com menos efeitos sobre a resistência insulínica, que a gente sabe que uma pequena porcentagem uhum. que usa estatina fica diabético, com menos dores, menos efeitos potencialmente negativos sobre massa óssea. Ou seja, é uma, eu acho que é uma coisa que tem que ser vista de várias... Estatinas não devem ser demonizadas, mas eu acho que devem ser vistas com mais cautela. Com mais parcimônia. Com mais parcimônia. Elas é. diminuem a produção de coenzima Q10, só que não é de, só de coenzima Q10. É, é possível que elas interfiram também na conversão da vitamina K dentro do organismo. É provável que elas... Como elas o que diminuem favorece a... uhum. ao depósito de, Exato. de cálcio nas artérias. Exato. Uhum. Como elas diminuem a produção de colesterol, elas podem diminuir também a plasticidade sináptica. Uhum. Isso pode ser ruim para doenças neurodegenerativas. Prejudicar os receptores na própria membrana. Nós vemos uma coisa grave hoje que acontece em ciência. Que é o quê? Você faz um estudo científico mostrando alguma coisa. Se aquilo ali for mercadologicamente ruim, você faz em 2024. Você pode esperar que em 2025 vão ter 30 estudos inconclusivos ou contrários. Eles vão ser feitos e financiados de qualquer forma, porque esses estudos vão propiciar meta-análises que vão mostrar o que quiser ser mostrado. Uhum. Então, avaliar essa matemática é sempre muito complicado. Novamente, realiza. você tem que confiar no seu médico. Tem que confiar no seu médico. Que te conhece. Sabe a sua e história. E que sabe exatamente ali se, se aquele nível de gordura é prejudicial, se você está inflamado, é prejudicial. E outra se coisa. Se você não está, é diferente. Falar tudo o que pensa para o médico. Exatamente. E não tentar tratar colesterol por conta própria. Exatamente. De jeito nenhum, porque Exatamente. muito provavelmente pode ser um suplemento, pode ser um arroz vermelho, mas pode ser que você precise do, daquele colesterol e pode ser que, pelo contrário, você precise de um tratamento mais sério e você Exatamente. perca por querer é. puxar para si uma questão que é uma questão Foi médica. Que você né? falou, as estatinas, é, em algum momento, podem ser muito boas. Em algum momento podem ser Uma importantes. coisa muito aguda. Aí depois tem aquele período que a gente tem que ver como é que formou isso. Agora vem a responsabilidade de mudar o estilo de vida. Exato. Então é importante que a gente fale isso. Exato. A gente sabe que é inquestionável que para tabagistas, um homem tabagista com 60 anos que teve um infarto do miocárdio, ele tem que tomar estatina. Né? Com certeza. É. Com isso certeza. É, isso aí... é isso que eu estou falando. É, não, não tem uma regra. Agora, as, outras tem situações são mais penumbra. São de penumbra. Ob, ob, observações de penumbra, infelizmente, precisam de, um bom, de bons médicos. E bom senso. Bons, bons médicos têm bom, tem senso. bom senso. Exatamente. <risos> Próximo, Bru. Ah, isso aqui... Voltamos? São... Não, 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 não. Isso não. são perguntas que a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável e a gente anuncia que virá o candidato... 15 o... dias antes o convidado, a gente já tá falando. E eles mandam perguntas. Praticamente nós respondemos tudo, mas vamos hum. verificar para não dizer que a gente não fez as perguntas é. que eles mandaram. Então, primeira pergunta. Cre... Vai você. Creatina e ganho de massa muscular. Como a creatina contribui para o ganho de massa muscular e como a creatina pode contribuir para o desempenho mental? Eu posso tomar sem praticar exercício? Nós falamos muito. O que, é que eu falamos de da base de exercício? Não, não nós falamos só se você muito, só se tem alguma, alguma coisa, coisa para acrescentar. A creatina pode ser tomada pra, por quem não pratica exercício físico. Você uhum. não vai esperar um ganho de volume muscular. Mas você vai esperar benefícios como, por exemplo, há estudos que mostram um pequeno benefício de controle de glicemia. Uhum. Se você usar doses a partir de 5 gramas de creatina, você vai, se você tiver uma homocisteína alta, a sua homocisteína pode ser que ela baixe. Uhum. E você pode ter benefícios em tarefas mentais muito intelectuais, muito intensivas. Como, por exemplo, fazer uma prova do Enem. Uhum. Caso você use cronicamente. É. Uhum. Entendi. Sempre fazendo aquela acompanhamento com o médico, o da creatinina, sim. tudo direitinho. Entender que não existe um milagre, Exatamente. que o exercício é importante, a complementação e, e de tudo, é um pri... conjunto de coisas. E além, é. além disso, entender que, é, como, assim como ninguém ganha massa muscular é, sem fazer exercício físico, ninguém fica mais inteligente tomando certo. creatina. 
<risos> Ninguém fica Exatamente. mais inteligente sem estudar. Sem estudar Existe sem beber. uma mudança comportamental Exato. que é importante Exato. no processo. É engraçado, Necessário. né? Necessário. Engraçado, né? Eu fui criado num sítio, né? Uhum. Um TDAH. Sem estímulo. Uhum. Muita experiência, mas pouco estímulo que nem as crianças de hoje em dia, né? Então eu vivia com o tédio. Uhum. Não, um pouco estímulo na parte de eu aprendizagem, me... na questão de leitura. Sim. Mas não, mas eu digo aqueles estímulos de, coisas, de hoje, né? social, de festa. Sim, de isso, isso, é. Né? Então eu me lembro exatamente da primeira vez que eu li, né? Meus pais me deixavam muito sozinho. Meus pais, meus pais são pessoas maravilhosas e uhum. muito abertos. Sim. E eles me davam muitos livros e me deixavam sozinho. Eu ficava ah, sozinho uma boa parte do você tempo precisava. na época. Eu ficava olhando para aquele livro lá e pensava, leio ou não leio? Será que algum dia... Eu já, eu já tinha esse senso de cobrança, uhum. né? Até que era um livro da Disney. Era um pouquinho mais difícil do que eu poderia ler com aqueles seis anos, sete anos que eu devia ter. Aí um dia eu li. Comecei a... A ler o livro da Disney me cantei. E comecei a ler assim. Aí fui criado no sítio, a mesma coisa. Não tinha o que fazer. Lia, lia, lia. Quando chegou o vestibular, eu entrei no meio do ano para fazer o um intensivo. A minha avó falou na época, eu te pago particular. Eu falei, não, quero fazer a faculdade pública. Eu vou fazer o FRJ. Uh -huh. Da frente dela, você era metido, né? Uh -huh. Aí fui, desci para a banca. A primeira coisa que eu fiz foi comprar... Eu devia ter B12 baixa, comia muito glúten, era uh -huh. novo, todo dolorido. Todo. Devia ter memória fraca. Fui lá, comprei o um negócio, comecei a ler. Mas eu percebi que eu estudava 10 minutos, eu cansava. A mente ficava pesada. Em três meses, eu era uma máquina de estudar. É treino. É verdade. Se você não usar a sua mente, não adianta tomar creatina, não. tirosina. Não, não, não adianta. adianta. Não existe não, milagre. Não, tomar bacopa, moniere, ômega 3. Se você não estudar, se você não se desafiar com, continuamente, sem com se cobrar... A, o desafio é assim. Se você só consegue estudar 10 minutos, você Estude. tem que tentar estudar 15. Isso Quando você estiver estudando 15, você tem que estudar 17. Uhum. Exercício, desafio. Só o desafio pro, aumenta. Então, conta, creatina pode ajudar? Pode. Mas não uhum. é só Você isso. não vai é um perceber milagre. isso. É. Você não vai... É que nem Sim. morosil. Morosil ajuda a emagrecer? Ajuda. Você percebe percebe isso? Não. Você só percebe o, o resultado do seu esforço. Você não percebe o resultado de suplemento. Raramente. Alguns você até percebe. Quando você coloca as duas Mas você, coisas... Quando colega, você coloca, você tem uma otimização. Exatamente. Próximo, Bru. Contraindicações da creatina. A gente já falou, né? Tem uma... Não sei se você concorda comigo, né? Qualquer coisa eu não, aprendo Não, a gente aqui. pode discordar. Tem um menor problema. Eu vou entrar um pouquinho na psiquiatria, né? Mas... A gente sabe que pessoas com transtorno bipolar, com esquizofrenia, a gente não Exatamente. suplementa SAMI. De jeito porque nenhum. Eles, de jeito nenhum, porque eles costumam hipermetilar. Exatamente. E a gente sabe que a creatina, em doses acima de 5 gramas, a partir de 5 gramas, a creatina Também. baixa a homocisteína. Ela baixa a homocisteína, aumentando o SAMI. Então, eu nunca passaria de 3 gramas de creatina diária numa pessoa com transtorno bipolar uhum. ou esquizofrenia. Uhum. Uma pessoa que, que me pareça, de alguma forma, ser uma pessoa hipermetilante. Aquela pessoa hiperativa e que não fixa muita que atenção vai, em nada. Que vai é muito propiciar lábio. a coisa psicótica. Exato. Então, eu acho que nada com é para todo mundo. E eu acho que tem que não, ter uma... nunca. E, e por Você isso tá que eu acho certíssimo. até... Eu concordo com a dose padrão de 3 gramas de creatina. Na maior parte dos meus pacientes, eu mando tomar duas doses por dia. Uhum. Por quê? Porque a partir de 5 gramas, a gente sabe que a gente costuma ter benefício. A, a maior parte das pessoas metilam um pouco e vão se beneficiar. Mas a gente sabe que tem subtipos que... Uhum. Não vão. Perfeito. Vamos lá. E esquizofrenia. Vamos lá. Pessoas, pessoas é, com herpes. Uhum. A gente sabe que para você sintetizar a creatina, você precisa da arginina, além do aparato de medicação. E isso é uma coisa que não está em livro nenhum, mas eu estou cansado de ver pessoas começarem a suplementar creatina e desenvolverem vários tipos de herpes. Por causa da L-arginina. Por causa da, da alerginina. Você deixou de sintetizar a creatina, começou a sobra, sobrar arginina no seu sistema, começou a alimentar o vírus do herpes. O que, que eu recomendo? Pode ser, eventualmente, para um paciente eu passo a lisina e tento segurar, Sim, diminuir um pouco a, a absorção. Sim, a melhora pra, pra, É, para diminuir a absorção de uhum. creatina. Ou simplesmente tiro ou reduzo a dose da creatina. Porque também ninguém é obrigado a... A suplementar a creatina para chegar a 100 anos e ser campeão, né? Com certeza. Então, vamos lá. Além Novamente, dessa... quem se beneficia. É, né? Além dessas duas, 
não estou me lembrando agora de... Essas duas não, acho que são críticas duas, e bastante certeza, importantes com medicamente. Certeza, com certeza. Tá? Eu não vejo grandes contraindicações em crianças. É, cresce evidência em grávidas, mas ainda assim eu não daria uma grávida a princípio, entende? Mas... Também, né? Porque a creatina ela também tem um componente de modulação hormonal, né? Ela pode, ser, pode ser, né? Que ela aumente um pouco a hidrotestosterona. E pelo menos no começo da gestação, eu não acho prudente você fazer, usar nada que, que possa module hormônios. modular hormônios. Me perguntaram suplementos para tentantes. Eu nunca dou um fitoterápico, uma ashwagandha para uma gestante, porque a gente sabe que esses fitoterápicos eles modulam hormônios, às vezes até de forma bastante potente, né? E eu acho que a creatina cai um pouco nisso, né? É. Concordo com você, totalmente. <risos> Próximo, Bruno. Eu queria falar de psiquiatria perto não, de você. Não, mas... não, concordo totalmente, totalmente. Alimentos para a saúde da mente. Quais são os melhores alimentos que contribuem para a saúde da mente e podem beneficiar a memória? A gente falou. A gente, a gente falou B12, todos. Todos, B12. A gente falou ômega, a gente falou magnésio Exato. e a gente falou vitamina D. <risos> é isso? Aprendi certinho? Você sabe isso tudo. <risos> alimentação. Não, eu tô aqui aprendendo. Alimentação, querido, exercício direito físico, de aprendizado. mudança de comportamento e um bom relacionamento. Não, mas esses quatro a é. gente O problema é que o meu medo é que eu, eu falo demais. Eu tenho medo de começar aqui e ferrar, né? Não, não. Mas a gente falou direitinho. <risos> falamos, 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 tá bem falamos. Resumimos direitinho? Sim. sim. Tá, tem que ver se os alunos aqui estão aprendendo. Eu tô fazendo também tipo uma prova. Vamos ver se aparece alguma pergunta que eu não vamos sei, lá, né? Vamos lá, vamos lá. Não, se não souber a gente também não sabe, vamos buscar. E vamos pesquisar. TDAH e dicas naturais. Doutor, existem alimentos naturais que podem auxiliar no tratamento do TDAH? A gente falou, falou levemente. Também. Vamos lá. Vamos lá. Para começar, a gente falou... O TDAH, vamos lá. Como é que eu costumo olhar alimentação em TDAH? Eu, eu, eu penso no TDAH é o seguinte. O TDAH geralmente tem um déficit de memória de trabalho. Eles podem ter problemas também de processamento, processamento. neural. Na verdade, é um problema de autorregulação cerebral, né? Tem vários problemas que seriam, em tese, melhorados por neuroplasticidade. O que significa que o TDAH ele se beneficia de determinados nutrientes que podem justamente melhorar a memória de trabalho, neuroplasticidade, a neuroplasticidade. eficiência neural. A, a neuroplasticidade é uma forma de você contornar a desregulação cerebral e ajudar ele a reconstruir as conexões durante um tratamento, por exemplo, bem ofendidado. Então, vamos lá. É importante a fosfatitilserina. A uhum. fosfatidilserina, inclusive, ela diminui o tempo de reação em determinados estudos, melhora a eficiência em determinadas tarefas esportivas, como uhum. o golfe. Ou seja, ela é interessante para o TDAH, inclusive porque o TDAH frequentemente tem um problema de coordenação motora. Então, tem que ser uma, tem, alimentos fontes de fosfatidilserina são importantes. Alimentos fontes de colina, porque como tem um déficit de memória de trabalho, você precisa da, da acetilcolina. Então, alimentos, alimentos ricos em colina. Ômega 3, porque contribui tanto o DEPA quanto o DHA. Uhum. Isso que a gente não falou. O DHA, ele contribui para a fluidez da membrana neuronal, permitindo melhor exposição de, de, de receptores. receptores. Mas o EPA, por outro, por outro lado, ele tem uma ação de modulação da inflamação. E ao modular a inflamação, ele, ele funciona que nem uma graxa, permitindo que os neurotransmissores sejam liberados e façam seu papel. Os dois Ou são seja, importantes. os dois são importantes. Então, vamos lá. Fontes de ômega 3 também uhum. são importantes. Acetilcolina, colina, colina fosfatidilserina, ômega 3... Os outros, vitamina D é importante, a gente sabe que vitamina D melhora a sintomatologia de TEA, por exemplo, e a gente sabe que existe uma sobreposição até em termos de polimorfismo genético entre Asperger e TEA e determinados TDAH, então acho que também é importante. Então vamos lá, fonte de fosfatidilserina e de colina, gema do ovo, uhum. sou monótono, né? Vamos lá, Não, fonte é... de fosfatidilserina e colina Bom. e vitaminas do complexo B, oleaginosas, uhum. vamos lá, fonte de ômega 3, oleaginosas, o... Nós, existem nós castanhas. Elas uhum. têm um ácido alfa-linolínico. Só que o ácido Mas também alfa... não é para comer, comer o pote. O pote não é para comer o pote. É, aí, vamos lá. Comer o pote, além do excesso de calorias Exatamente. e do excesso de selênio, que é um perigo. Muita gente consome duas, três, quatro caixinhas do Pará por dia. Isso é um perigo, porque o excesso de selênio aumenta o risco de diabetes e de mortalidade por câncer. Uhum. Selênio foi descrito como metal tóxico e depois que foi ajustado, descobriram a deficiência. E hoje a gente sabe que a gente tem uma uma menor mortalidade com níveis em torno de 130. Uhum. Uhum. Então vamos lá, não vamos exagerar, mas a nossa pecan para mim é a melhor delas, né? É. Por acaso ela tem é. um formato do cérebro. Igualzinho. O que Bonitinho. aponta que tem algo espiritual é. que é. faz o melhor alimento para o cérebro é. ter cara Exato. do cérebro. Mas uma umazinha. Já uma é o sinal ali. Exato, não pode exagerar. Exatamente. Aí vamos lá. 
nós temos as nozes, peixe. Uhum. Tem, uma, tem, um, tem um estudo longitudinal interessante em inglês que a, a ver, é, averiguar o consumo de peixes pelas grávidas. E depois foram estudar a inteligência das crianças. Mas sabe como é que eles é, avaliaram o consumo de peixe? Hum. Pela dosagem sanguínea aí no cordão umbilical de metilmercúrio. Porque quem come muito peixe tem maior Sim. exposição ao mercúrio. Quanto maior o mercúrio da mãe, maior a inteligência da criança. Não espera isso, né? Não, mas eu estou pensando aqui que eu o estudei ômega 3... no Japão e as crianças são realmente um pouquinho fora da curva. Sim, uma vez, eu entrei, uma, uma vez eu entrei num restaurante japonês tradicional de São Paulo, onde só tinha um japonês, eu fiquei até meio assustado, que eu era o único ocidental e fui <risos> atendido pelo único ocidental da casa. Ah. E os japoneses eles ficavam entre si. E eu fiquei barbarizado, porque chegou até a ser chocante para mim vendo as crianças comendo sashimi. Porque as crianças que comiam sashimi, que nem as nossas crianças comem pipoca. docinho, pipoca. É. Exatamente. As Isso crianças mesmo. mandavam ver no Isso sashimi. Mesmo. E, e a, que, a questão é que mercúrio é uma neurotoxina. É uma das piores neurotoxinas que existe. Eu acho que perde talvez para o chumbo. Uma das piores neurotoxinas que existe. Mas o ômega 3 populacionalmente, pelo menos na Inglaterra, suprime o risco do mercúrio, risco do com, mercúrio. mais que compensa. Entendi. Então a orientação é comer peixe. Agora, vamos lá. Não é só o, os poluentes orgânicos persistentes, também são bioacumulados em peixes. Então a questão é comer peixes com sabedoria. Eu uhum. como atum? Como? Pouco. Uhum. Não como atum sempre. Geralmente eu recuso o atum. Peixe espada? Peixe espada tem muito mercúrio. Uhum. Cação? Muito mercúrio. Agora, atum. atum não, atum não, não desculpa. É, salmão. Salmão, salmão. Uhum. sardinha, anchova, sardinha. É, truta. São, ali, são peixes com pouco mercúrio. Então, o melhor custo-benefício para você minimizar a, a, o consumo de mercúrio e aumentar o consumo de ômega 3 é com, consumir esses peixes. Principalmente peixes em, em, que vivem em águas frias. Como a gente viu, o ômega 3 ele é muito líquido. Quando o peixe está em uma água fria, ele tem uma, um teor de maior de ômega 3 para simplesmente ele não congelar. Exatamente. O ômega 3 está lá para ele não congelar, para as membranas dele então, manterem um alto funcionamento. Então, quanto mais frio, mais ômega 3. Ele mais vai... ômega 3. Os nossos peixes não têm tanto ômega 3, Sim. porque nossos mares não são tão frios, mas tem ômega 3. E quando você come peixe, você não tem só o ômega 3 da cápsula. Você também tem a fosfate de ulcerina, você também tem a colina, tem todos aqueles outros nutrientes que são importantes para a eficiência neural. Então, salmão. Salmão. Anchova, Fruta, né? sardinha. Salmão, trota, sardinha são as mais comuns aqui. Hum. Infelizmente, o nosso salmão é frequentemente de cativeiro, né? É. Então, ele não tem um perfil de gordura tão saudável. Então, a porque... sardinha é mais saudável. Sardinha... A sardinha é muito mais saudável. <risos> trota, trota também estava sendo é. criada em cativeiro. A sardinha é. é o melhor. É sardinha, né? Agora, em lata, tem um bichão ao ar. Ainda assim, provavelmente é melhor você consumir a sardinha em lata que você não comer nenhuma sardinha. Com certeza. Por causa do ômega 3. A mais Meu... baratinha. É melhor é, você é, comer a sardinha. A mais baratinha. A e provavelmente Exatamente. ela é melhor. Eu ainda acho que é recomendável a suplementação de ômega 3, inclusive para criança. Uhum. Entende? É, eu dou o ômega 3 para o meu filho todo dia. Uhum. Ainda assim, eu acho que... Eu... E uma, uma coisa legal de você suplementar ômega 3 em criança, é que geralmente as nossas crianças... Meu filho parece um japonês. Uhum. Ele come peixe. É. Ele adora. Uhum. Porque ele foi criado no, assim. no ômega 3. É. Então ele não, tem, ele não rejeita Entendi, o, o sabor. Uhum. O sabor do o peixe. Sabor do é. peixe. É. Próximo. Alimentação anti-inflamatória e memória. Há uma ligação entre uma dieta anti-inflamatória e saúde da memória? Quais são os alimentos que se enquadram na categoria e como podem ser incluídos Incluído na, na rotina, rotina alimentar? Como eu disse, um, é, como eu disse uma forma assim, vamos simplificar o fato, quando você está inflamado, seu corpo entende que você tem que se retrair e, por conta disso, ele diminui a sua produção de neurotransmissores como acetilcolina, dopamina, noradrenalina e por aí vai. Se você desinflama, seu corpo libera os neurotransmissores e você começa a ter melhor memória, melhor humor, melhor tudo. Então, uma dieta anti-inflamatória pode melhorar a memória, sim. Existe um estudo em particular onde se fez, as pessoas comeram hambúrgueres Aqueles hamburgão sim, bom sim. com pão, uhum. com ou sem abacate dentro do hambúrguer. E as pessoas que comeram hambúrguer com uhum. abacate tiveram menor elevação de marcadores inflamatórios. Uhum. Ou seja, incluir alimentos como abacate, é, frutas vermelhas, ovos, esses alimentos todos eles têm uma ação anti-inflamatória e vão diminuir o impacto inflamatório de qualquer refeição. O azeite de oliva extra virgem, por aí vai. Uhum. Perfeito. Próximo, Bruno. 
coenzima Q10 para aumentar a energia. A gente até falou bastante dela. O que é coenzima, coenzima Q10 e quais são os seus benefícios? Existem precauções ou orientações específicas ao incorporar a coenzima Q10 na rotina? Você falou bem. Da falou coenzima. muito falei, bem sobre né? isso. Não é... O, aqui, não é, o objetivo aqui não é ensinar a tomar coenzima Q10, né? Não, de não. jeito Porque nenhum. Porque essa pergunta aqui é ensina. Né? É. Né? É a pergunta de, das pessoas. Tipo, é tomar, é. vamos não. lá, restringir a 100 miligramas por dia se, por conta própria, uhum. para preservar ao máximo o estresse oxidativo. Com, pre, com prescrição médica pode subir até 300 a 500 miligramas, uhum. depende da indicação. Depende da indicação. É. Não, fala isso Exatamente. aqui é, Não, é, mas é aquilo que eu falei. Não vá com, fazer com, sem consultar. É. É. Com Precisa café da manhã, ter uma orientação médico, médica, gente. E também, ou Embora um eu acho que após os 40 anos de idade, todo mundo poderia fazer a suplementação de frequência. Mas mês. a questão é de quanto? Isso é, que depende... Exatamente. Dose liberada pela Anvisa. É, exatamente. Hum. Dose li... E Mas, a, a assim, verdade é que eles tem uns que vão precisar mais, tem uns ah, não, que não, não vão precisar. Se você tem uma enxaqueca que precisa de to... uma fibromialgia precisa de tratamento médico com enzima Q10, você tem que procurar um médico. Né? Você é, você não enxaqueca, vai fazer muitos tempo. fazem intravenoso. Ah, você pode fazer. Exatamente. Você só não vai fazer um tratamento crônico. Não, agudo. Né? Agudo. Para depois você Magnésio ter também. Magnésio também, com certeza. Então, tudo depende é, do objetivo, do objetivo. É. e se tá no corte que você está, no recorte Mas da sua vida. Mas acho que a gente falou bem de... A gente falou, falou muito bem. A gente, falou. a gente não falou de algumas coisas maravilhosas, né? Taurina, né? Tá... É porque é, vai ter a volta, né? É, com <risos> certeza tem retorno. Quem sabe uma volta ao vivo, porque as pessoas participam, Agora, né? você, você tem que primeiro chamar a pessoa para ver se ela tem condição de encarar um ao vivo, né, Bia? <risos> todos temos, todos, todos temos, temos, porque temos boa intenção. Isso é pré-requisito. Sabe o é que eu comentei com a Carol? Olha, amor, eu tô do TDAH, tô do psiquiátrico, eu vou fazer uma entrevista <risos> com uma psiquiatra. Não, não, vocês me veem de uma Ela forma muito ruim. Ela vai me dissecar. Ruim. Não vou, nunca faria isso. Nunca faria isso. Eu gosto de gente, mas não vivo observando os meus convidados. Deus me menos, livre. Não. Quero aprender com vocês sempre. É, eu tô aprendendo também, né? Aprendi uma essa que da bom. serotonina aí. Que bom. Depois é. eu te passo os dados. Picnogenol. Qual a importância do picnogenol e por que deve ser consumido diariamente? O picnogenol não deve... Ah, vamos lá. O picnogenol, quando consumido, ele, de... ele é consumido diariamente. O picnogenol, ele não é um suplemento uhum. obrigatório, uhum. básico. Ninguém precisa de picnogenol para viver. Mas o picnogenol é um suplemento muito interessante que eu acho que qualquer pessoa, após os 40 anos, com determinadas precauções, quando não tomar durante uma... antes de uma cirurgia, poderia se suplementar. Por quê? Porque no geral nada mais é que um extrato padronizado de proantocianidinas. Ele é, tem um perfil muito parecido com o do cacau, uhum. só que o cacau frequentemente está associado a cádmio, a, a, a metais pesados, então é um pouco perigoso a, a suplementação do cacau. Tem um perfil de, de polifenóis muito semelhante também ao extrato de semente de uva, uhum. as sementes da uva. É uma forma prática de se tra trazer para a dieta, para o consumo diário, polifenóis, substâncias benéficas, antioxidantes da dieta, que geralmente na dieta moderna as pessoas não conseguem. Então a pessoa às vezes suplementa ma magnésio, suplementa vitamina D, mas a dieta dela ainda assim é muito pobre em polifenóis. Ela não consome cacau, açaí, blueberry, uhum. essas coisas todo dia. E o piquinogenol é uma forma muito fácil de você trazer esses nutrientes. Esses, esses fitoquímicos, né, que não são propriamente é, nutrientes, mas uhum. são moduladores epigenéticos. Vamos lá. O piquinogenol, ele é um suplemento bastante seguro. Para grávidas, as doses são muito baixas ou não é usado, por uma questão de precaução. Mas não é, não é, não é um suplemento, um, um fitoativo que tenha gran, grandes efeitos colaterais. Uma pessoa que pode consumir cacau pode tomar o piquinogenol, Sem porque problema. ele tem as mesmas prontocianidinas. Ele melhora muito a, fun a função circulatória, a saúde endotelial, uhum. melhora a insuficiência venosa. Tem estudos mostrando... De todos os fitoterápicos, o que eu acho interessante é que, além dele ser bastante... Ele, ele tem uma gama de estudos muito grande, em div com diversos benefícios. Só que nenhum desses benefícios foi suficientemente aprovado para te dar um, um efeito farmacológico. Entendi. Mas é uma gama de benefícios muito grande e, principalmente, uma gama de benefícios relatados por quem usa. Então as pessoas, quase todo mundo que usa picnogenol e tem insuficiência venosa percebe uma melhora, melhora das dores de Melhora na insuficiência venosa. Na insuficiência uhum. venosa. Quem tem impotência sexual dificilmente percebe melhora com, com a combinação de picnogenol com arginina. 
Porque nós já não temos estudos com TDAH que são muito pouco convincentes. Uhum. Tá? Mas eu percebi... As pessoas me falaram, quando eu comecei a usar piquinogenon, uns dois meses depois, que eu estava muito melhor, que eu parava de me ausentar para falar no celular. Entendi. Então, é um dado que não tem muito va valor Sim. estatístico, mas eu não mas sei um se foi relato também, de mas é um relato, relato, de relato, de relato de pessoas que... Sim, com, sim. Esse é um relato Convivem pessoal. Convivem com você. Exato. É um melhorador de função endotelial, né? Tem estudos pequenos também, alergia, proteção visual. Uhum. Ele é muito interessante para atletas de alto desempenho, porque ele ajuda a, a contrabalançar, por exemplo, atletas de triatlo que tem um excesso de carga oxidativa, ele ajuda a melhorar a performance desses atletas e ajuda a combater o excesso de radicais livres em determinadas atividades muito intensas. Eu acho um suplemento muito interessante, eu recomendo para a maior parte das pessoas, a partir de, em qualquer idade, na verdade. Pode ser usado por criança, tem estudo em criança, em todas as É idades. bem seguro. Muito seguro. É como cacau, tem o mesmo perfil. Quem não pode, vejo... cacau, pode... É... E que nojo não. É, só bastante cacau, né? É, exatamente. Ah, é, o problema do cacau, o cacau é maravilhoso, mas você é, come bastante... Exatamente. É muito calórico. Exato. Próximo, Bru. Como ganhar massa magra <risos> após os 40 anos? Quais são as principais considerações ao buscar ganhar massa magra após os 40 anos? Fazer musculação. Fazer musculação. <risos> Eu acho que Exercício. após os 40 anos fica mais difícil. Como fica mais difícil, você tem que não, só se não é se esforçar em dobro, você tem que aprender mais para fazer direito. Uhum. O jovem erra e ganha. Quando você vai ficando mais velho, você vai começando a perder. Então, você tem que privilegiar os exercícios corretos. São exercícios compostos, multiarticulares. Agachamento, levantamento terra, remadas, supino, desenvolvimentos como é, barra. São esses exercícios compostos que vão dar a maior parte dos ganhos. Tem que ter que uma boa que orientação. Tem que, ter um, tem que ter um adianta, personal trainer. Exatamente. Eu aprendi a treinar com um personal trainer. Uhum. Estudando também. E que hoje tem aplicativos e que funcionam. Tem aplicativos que funcionam. Tem. Mas eu acho... Não, estou dizendo aquela pessoa que vai dizer, não, mas eu não vou ter o dinheiro, não sei o quê. Quem não tem o dinheiro vai ter o um aplicativo. Exatamente. Mas eu acho que vale o um investimento, Bia. Porque hoje eu tenho um treinador... Não, entendi hoje eu tenho que um tá falando, mas tem pessoas que não Hoje eu tenho um mesmo, treinador né? que não acompanha meu treino, me prescreve o treino porque eu sei treinar. Exatamente. Mas chegou, teve um momento da minha vida que eu não sabia treinar. E eu, é isso que eu... Mas também não é qualquer personal trainer. É, não, não é qualquer... Não, não, que, que não, não. Que não tem lesiona, esse conhecimento. Eu lesiona eu não treino o, pra, eu não treino o, massa o pobre do... do... Do, do paciente, paciente ou cliente. Exato. Eu não treino para massa muscular, eu treino para força. Entendi. Que é uma paixão minha. Então uhum. eu tenho um treinador, ele me passa exercícios, eu treino, mas eu tive uma curva de aprendizagem. E uma coisa que eu fiz lá na, quando eu fiz a transformação lá nos 30 e poucos nos anos 35. de idade, uhum. eu contratei primeiro um bom personal trainer, depois, e comecei a estudar. Quando eu percebi que aquele educador físico não estava me dando a resposta do que eu já tinha aprendido, eu contratei um campeão. Uhum. Era um campeão de ligas menores. Sim, um sim. campeão. Eu contratei Imagina. um campeão. Um cara que sabia muito uhum. mais que eu. Ou seja, eu acho que a partir dos 40 anos, aprender. Aí você vai precisar de musculação. Você vai precisar de dieta apropriada, que significa um bom consumo de proteínas. Um consumo de proteínas maior, acima de 1,6 gramas de proteína por dia, favorece ciclos de hipertrofia. Isso não significa que tenha que ficar se entupindo de proteína o ano inteiro, porque ninguém consegue manter um ciclo de hipertrofia por mais que dois meses. Então, você pega Alterna. aí dois... Você vai alternar, alternar duas ou três vezes por ano. Você vai fazer um ciclo de hipertrofia de dois meses, onde você vai comer mais proteína. Uhum. No resto, um consumo adequado de proteína, um consumo adequado de calorias para ganhar massa muscular manter a suficiência dos micronutrientes. Hoje a gente sabe do, da importância do ômega 3 no aumento da síntese de proteínas, da também. síntese proteica, o ômega 3 também é importante, do zinco, que é a deficiência comum, do magnésio. Então, a coenzima Q10 nem tanto, mas também é interessante, mas principalmente a dieta, o treino e o descanso. E não fazer overtraining. Uhum. Você tem que saber exatamente... A suplementação de creatina é muito interessante. Tem outros suplementos, como betalanina, que são também bastante relevantes. Pra, uhum. São relevantes né, para ganho de massa muscular. Descanso. Entender de treino. Por quê? Porque você tem um binômio que é intensidade e frequência. 
Se você treina todo dia, você não pode treinar tão intenso quanto se você treina três vezes por semana. Exatamente. Se você quiser treinar intenso todo dia, você vai fazer overtraining, vai fazer uma resposta lesão. inflamatória, lesão, Exatamente. fadiga crônica, envelhecimento precoce. É raríssimo a gente ver um bodybuilder, um atleta de alto desempenho, chegar a 100 anos de idade. Exatamente. Raríssimo. Exatamente. Verdade. Perfeito. Isso que você não estou criticando o atleta. Não, Franco não, Colombo, sim. com 78 anos de idade, foi um top. Com 78 anos de idade, ele morreu nadando. Uma, para uma pessoa isso pode ser terrível, porque ela quer chegar para 100. Mas ele teve uma vida maravilhosa. Sim, como ele, ele quis. No, como ele quis. Mas então, não quer dizer que fazer exercício pesado todo dia pode fazer o um estresse oxidativo. Exato. Existe uma coisa chamada trade-off, trocas. Uhum. Você escolhe mais vitalidade ou mais longevidade. Exatamente. Bom senso. Bom senso e prioridade de cada <risos> e prioridade. um. Uma pessoa Porque pode ter uma prioridade um de vitalidade, ela tem que ter essa consciência, Exatamente. ela não vai ter as duas. As duas coisas. Não. Ela pode ter o máximo de vitalidade ou o máximo de longevidade ou estar tá no meio. A maioria é que prefere ficar no meio, no né? No meio. Exatamente. Com certeza. Eu prefiro ficar no meio. Também. <risos> <risos> Próximo, Bru. Tratamentos para artrite, artrose e osteoporose. Quais abordagens de tratamento você recomenda para condições como artrite, artrose e osteoporose, considerando sua especialização em medicina funcional e integrativa? Eu não vou falar mal de bichos monato. Não, mas eu nem pensei. <risos> eu, olha, é eu vou... não fui eu que fiz as perguntas. É. Quero deixar claro. Vamos lá, Bom. vamos lá. Primeiramente... Nós precisamos de níveis adequados de vitamina D. Uhum. É, as pessoas frequentemente acreditam que é necessário que tenha um, um nível entre 60 nanogramas por decilitro e 100 nanogramas por decilitro. Isso até não é... é raramente vai estar... É, isso, esses níveis não vão, não vão levar à toxicidade. Mas para você ter uma, um, o ápice do, da produção de osso, você precisa de níveis de 30 nanogramas por decilitro de vitamina D para cima. Entre 30 e 40 você já tem uhum. a máxima produção de osso. Não só isso, como você já começa a ter uma redução considerável de mortalidade por diversas causas, principalmente por câncer e por doenças respiratórias. Ou seja, a vitamina D é um suplemento fundamental. Está dentro daqueles uhum. quatro. Está dentro daqueles quatro. Só não é tão importante quanto o ômega 3, quanto o magnésio, porque algumas pessoas conseguem com o sol. Uhum. Ele é mais fácil de ser obtido dependendo da vida da pessoa. Mas ele, ele é daqueles suplementos que vão beneficiar praticamente todo Tudo. mundo quando você chega em níveis acima de 30 nanogramas por decilitro. É possível que os estudos não tenham... a a capacidade total de perceber que, a me que os melhores níveis seriam entre 50 e 60. Então é possível uhum. que sejam um pouco mais altos, mas o, o, o pareto vai estar, tá, os 80% uhum. do benefício vão estar tá quando a sua vitamina D está acima de 30 nanogramas por decilitro. Uhum. Além disso, nós temos a vitamina K. A vitamina K é uma vitamina que, na verdade, tem, são várias vitaminas. Então você tem a vitamina K1, e você tem a vitamina K2, que na verdade são as menaquinonas, que na verdade vão de MK4 a, se não me engano, MK12. Nós, nós, como suplementação, que é o que a gente faz, a gente usa MK7. Por quê? Porque MK7 é a vitamina K mais absorvível e é a que ocupa a, 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 o local específico na molécula de LDL, que faz com que ela seja melhor aproveitada pelo osso. Quem usa anticoagulantes, inibidores de vitamina K, como varfarina, não devem usar a vitamina K2. Ela não, nem faz sentido porque vai estar sendo inibida. Sim, não vai funcionar. Não faz nem sentido é. falar com o médico e ajustar porque uhum. ela vai estar sendo inibida. Além disso, vamos lá, a vitamina A é muito importante, a vitamina A pode ser é, obtida na gema do ovo, no fígado, na, as pessoas não convertem de uma forma muito, muito variável beta-caroteno na vitamina A, mas cenoura, couve, fontes de beta-caroteno também podem elevar a vitamina A e eventualmente pode ser suplementada. Além disso, a osteoporose, a gente sabe que a osteoporose é igual ao neurônio. No neurônio a gente tem a microglia lá ativada, né? E na, 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 na osteoporose, na osteopenia, a gente tem o osteoclasto que pode estar hiperativado. E ele, assim como qualquer célula inflamatória, ele vai estar em, ativado em resposta a estresse oxidativo e em resposta à inflamação. Então, uma dieta anti-inflamatória, rica em nutrientes, que... Privilegir, é, privilegir vitamina K, não, vitamina, vitamina D. É, vamos lá, uma dieta anti-inflamatória. Vamos pensar assim, uma dieta mediterrânea tirando glúten. Mediterrânea. Seria, perfeito, uma dieta perfeito. mediterrânea uhum. tirando, tirando glúten e não abusando dos grãos, se, dos outros grãos. Uhum. Seria uma dieta perfeita para... Então, vocês, basicamente, o que, o, que o telespectador pode fazer é entrar, ver como é o dia, uma dieta anti-inflamatória, tirar o glúten da dieta no Google. A mediterrânea é perfeita. É, 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 uma, medi, olhar Peixes, como é uma dieta azeite, mediterrânea. Azeite, exato. Uh -huh. Tirar o glúten da dieta e reduzir os grãos. Ponto. Perfeito. E, quando for consumir os lácteos da dieta mediterrânea, preferir laticínio A2, 
que, por exemplo, é da búfala, de determinado gado selecionado, uhum. é, cabra, ovelha. Uhum. Essa seria uma dieta perfeita para a osteoporose. É, o consumo de proteína é importante, musculação. Creatina tem um papel muito questionável, Depende. mas há estudos que mostram que ela pode ser benéfica. Musculação é fundamental. Musculação, conversar com, com o educador físico, né? Porque não é qualquer musculação. Você fazer uma rosca de bíceps não vai ter impacto nenhum na, na sua trono. massa óssea. O osso é que nem o um músculo, ele se adapta ao estímulo. Então, você quer pro, proteger a tua coluna contra a osteoporose, você tem que fazer agachamento. O problema, tem que botar carga em cima do corpo, algum uhum. tipo de carga. O problema é que você fazer agachamento quando você tem uma osteoporose pode, em tese, ter que ser uma coisa muito progressiva e acompanhada. Então, quem tem osteopenia e osteoporose, obrigatório fazer musculação ou qualquer exercício de carga com Mas acompanhamento de educador. Tem que ser muito gradativo, Exatamente. tem que conversar com o educador físico da importância de que haja carga. Uhum. E gradativa. E tem que ser uma coisa muito gradativa. Senão você pode propiciar. Então, é inclusive. carga uhum. com acompanhamento de forma gradativa. Sim. E são coisas que eu acho que devem ser conversadas pelo paciente. O paciente tem que saber, né, para conversar e para ter o um melhor atendimento. Com Nem que esse, esse profissional fale com o médico. Aí vamos lá, o magnésio também é importantíssimo na fixação da, do cálcio, etc., no metabolismo do cálcio, na absorção da vitamina D, em, na ativação da vitamina D, em tudo o magnésio uhum. é importante. O magnésio também está no osso. O osso é a nossa principal reserva de magnésio do corpo, é o osso. Ou seja, o magnésio também é importante na mineralização óssea. Além do magnésio, nós temos alguns, nutri alguns nutrientes que têm uma, um papel assim, um pouco mais menos bem estabelecido, como boro, vanádio, molibdênio, né? Uhum. A reposição hormonal não é obrigatória. Também cuidado que eu não sou nada contra a reposição Sim. hormonal. Uhum. Sou ultra a favor. Mas muitas pacientes fazem, né? Mas não acho que a reposição é, com hormônios semelhantes aos originais, nunca usem com médico o termo bioidêntico hoje em dia. Uhum. Fala progesterona, estradiol, fala, usa o nome dos hormônios, Exatamente. né? Exatamente. É, mas a, eu desconfio de qualquer um que fale que a reposição hormonal é obrigatória, porque não é. Uhum. Quem contradiz isso são as velhinhas de 100 anos que nunca fizeram reposição e, e, e nunca tiveram fratura. Elas provam que a reposição não é obrigatória, mas a reposição hormonal ela tem todo o potencial também de, de, qualitativo. Também é, é... de melhorar a massa óssea uhum. e é. de conter. Exatamente. Então, basicamente, o tratamento é esse. Ah, tudo. Eu não, eu não quero deixar de falar tanto tudo, porque eu não quero deixar de falar. Tanto. Na verdade, quando você está prevenindo Alzheimer, você também está prevenindo a osteoporose, prevenindo a sarcopenia. Claro. E importante, é, vamos lá, eu, não esquecer também, quando a gente falou do intestino, dos alimentos fermentados, uhum. kefir, iogurte. Hum. Os alimentos fermentados, eles têm uma ação maravilhosa na melhora, da, na absorção de cálcio. O probiótico, Probiótico, eu digo, geral, o probiótico da alimentação. Pro... Sim, da o alimento alimentação. fermentado é melhor do que o probiótico oral. Uhum. Por quê? Porque o probiótico oral, ele é só o probiótico. O fermentado, junto com o bichinho lá, tem os pós-bióticos, pré-bióticos, tem os ácidos orgânicos, como o ácido málico, o ácido cítrico, aquele, ácido lático, aquele produto. O lactato, que é tão bom uhum. para o cérebro, uhum. é produzir, e para as outras células, é produzido pelas bactérias. Então, quando você come um kefir, você tá comendo. Você tem, ele tem a vitamina K2, ele tem tudo. Já tem tudo. E né? esses ácidos orgânicos do kefir, ele, por exemplo, eles melhoram a absorção de cálcio de magnésio, porque eles interferem no pH do enterócito, na, da, da célula intestinal. Sim. Ou seja, não Evita posso deixar o, de... o a, a fragilidade do eles, eles melhoram o inflamatório do intestino. Eles reduzem o cálcio e tornam o cálcio mais bem absorvido, uhum. ferro. Esse é o mecanismo não só da vitamina C, mas também dos ácidos orgânicos. É a redução de diversos minerais. Então, eles normalmente vão melhorar a absorção de ferro. A vitamina C melhora a absorção de ferro, mas provavelmente também melhora de cálcio. De... Faz sentido. Provavelmente, porque é o mesmo <risos> mecanismo. De, é é, é a me... redução é... que, que é facilita o, o transporte. De... Até uhum. porque a maior parte dos cátions, dos... os cátions são minerais com uhum. carga positiva, eles são transportados por um transportador comum, né? Uhum. É óbvio que o transporte é mais complexo, tem entre as células, por dentro das células, mas geralmente por um transportador comum. Tá. Próximo. Ah, ah. chegamos. Momento ah. pipim. Eu não acredito que você tá nervoso. Eu tava muito nervoso. Que, que isso, isso Cristian? A gente chegou agora no nosso momento pipim. O que é o pipim? É o nosso cérebro 
tá? Esse cérebro que só ouve bons conteúdos, por isso que ele está com headphone. E ele sempre me pede para que eu faça algumas perguntas para você. Não é uma pergunta, é um bate Ferroso. e volta. É. Não, não é tem um nada de ferro. Tá. Ele, palavra é ele me dá uma palavra, o que vier na sua não cabeça... Não vai me expor, não, né? Não. Não, e não vale nota. O que vier na sua cabeça, você devolve. Só era para eu ter falado que ele estava nervoso no final. Não. Você, você bate e volta. Tá. Tá? É bem simples, é rápido. Uma palavra bem que rapidinho. vem na cabeça, você joga. Tá bom? E se você não vier nada, passo. Pode passar. Sabedoria. Meus avós. Perfeito. Boa. Um sonho. Liberdade total. Um desafio. Crescer é um desafio constante, todo dia. Um lugar. Europa. Fe... Ah, não, desculpa. Um lugar, o meu sítio. Ah! ah. <risos> tá. É, felicidade. Minha família, minha esposa, meus filhos. Perfeito. Se tivesse que escolher um superpoder, qual seria e por quê? Eu, eu, eu gostaria de não sofrer com o que eu enxergo. Ser capaz de desligar o botão do sofrimento com as coisas que eu enxergo. Tá. Perfeito. Ninguém tinha falado Bacana. isso. Bacana. Motivação. Crescer. Não, não. Motivação é difícil, né? Pode esperar? Pode, esperar. pode, pode passar. Tem, os boletos são uma motivação, mas não é a resposta. Não, não, não é a sua resposta. <risos> Transcender. Perfeito. Passado. Um livro. Um livro de cabeceira. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Perfeito. Tem outros, né? Bhagavad Gita está é, muito bem representado. Bom. Sim, me marcou. É. Amor. Minha esposa. <risos> Meu querido. Muito obrigada. Bia. Foi um prazer <risos> Obrigado, ter você queridão. aqui. Alex. Você agora. Vai, pode sentar, ainda não acabou, não. Tá Calma, tá apressado para ir embora. É. Isso aqui são algumas lembrancinhas que a gente está te dando de presente. Tá? Tá aqui, você vai levar. Agora você vai olhar para essa câmera aqui e dar, dar seus recados. Para recados. Pro seu público. Olha o microfone pertinho, por favor. Não tem a mínima ideia de como é que eu faço isso, não, cara. Como você quiser. Como quem assim? gostar de você, quem quiser tomar quem que conta de seguir, de, quem te seguir né? aonde te acha. Quem gostou do bate-papo, quem gostou das informações, quem achou, quem achou o podcast enriquecedor, pode me seguir no YouTube. No YouTube eu passo bastante informação sobre alimentação natural, tem vídeo sobre dieta anti-inflamatória, por exemplo. Pode me seguir no Instagram. No Instagram, ah, o que, é que eu posso dizer? O ouro que você vai encontrar me seguindo, onde, você vai, onde eu dou o máximo de mim assim... É nos stories do Instagram e no, nas minhas lives de YouTube. Então, acho que vale muito a pena seguir as minhas lives de YouTube e meus stories de Instagram. Né? A gente tem uma clínica de medicina funcional em Copacabana. Tem sempre o link né? no, no meu Instagram, por exemplo. Vocês encontram o link da clínica. Né? Além disso, eu tenho um curso de suplementação para leigos. Né? Apesar de ser um curso para leigos, geralmente é bastante aprofundado. Né? É, e bastante responsável. E onde Existe uma proximidade de mim que permite que as pessoas façam as coisas e entendam as coisas com um maior nível de segurança e de uma forma que eu acho que é bastante diferenciada do que eu vejo as pessoas falando, tá? Então é isso. Adorei participar do podcast. Bia, muito obrigado. Muito obrigada a você, meu querido. Queridos, nós estamos encerrando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara muito bacana, doutor Christian Aguiar. Se você não conhece... Passa a conhecer. Tem muita informação boa para você que se interessa por saúde, por longevidade e por uma vida de maior qualidade. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita em conhecimento, autoconhecimento, para a gente poder viver mais e melhor. Muito obrigada e até o próximo episódio do Pod People.